அனைவருக்கும் காலை வந்தனங்கள் தரம் எட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கான புவியியல் பாடத்துக்கான அழகு இரண்டு பாடத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஏற்கனவே தரம் எட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கான அழகு ஒன்று ஞாயிற்று தொகுதி தொடர்பான அழகினை நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் அந்த தொடரிலே இன்று நாங்கள் தரம் எட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கான அழகு இரண்டு பாடத்தை நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் இன்றைய எங்களுடைய பாட தலைப்பாக அமைந்திருப்பது தரம் எட்டு மாணவர்களுடைய புவியியல் பாடத்தின் அழகு இரண்டு உயிரினங்களின் வாழிடமாக புவியின் தனித்துவம் என்ற பாட அழகு உயிரினங்களின் வாழிடமாக புவியின் தனித்துவம் என்ற இந்த பாட அழகை பொறுத்தவரையிலே இதனுடைய சுருக்கத்தை நாங்கள் பார்த்தால் ஞாயிற்று தொகுதியில் உள்ள புவிக்கோளின் தனித்துவம் பற்றிய விடயங்களை கண்டறிதலை இந்த அழகினுடைய நோக்கமாக அமைந்திருக்கிறது அதாவது முதலாவது அழகிலே நாங்கள் ஞாயிற்று தொகுதியில் இருக்கின்ற சகல கோள்களை பற்றியும் சிறுகோள்கள் உபகோள்கள் ஏனைய வான்பொருட்கள் பற்றி ஆராய்ந்து இருந்தோம் இந்த அழகு நாம் வாழுகின்ற புவிக்கோளமான புவியினுடைய தனித்துவங்களை பற்றி அதிலும் குறிப்பாக உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய கோளாக இதுவரை அறிவு அறியப்பட்டிருக்கின்ற உயிரின கோள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற புவிக்கோளினுடைய சிறப்பம்சங்கள் தனித்துவங்கள் பற்றி கற்பதே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த பாடத்தினுடைய உள்ளடக்கத்தை நாங்கள் ஒரு முறை பார்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த பாடம் பல்வேறு உபதலைப்புகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறது புவி பற்றிய அடிப்படை தகவல்களை நாங்கள் இந்த பாடத்தினுடன் அறிந்து கொள்ளலாம் புவியினுடைய அமைவிடம் அகல கோடு நடுங்கோடுகளின் அடிப்படையிலே புவியினுடைய அமைவிடம் அதே போன்று உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஏனைய நாடுகள் பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் புவியினுடைய சிறப்பம்சங்கள் எவ்வாறான சிறப்பம்சங்களின் காரணமாக ஏனைய கோள்களை விட புவி வித்தியாசப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அதே போன்று அகல கோடுகள் அகல கோடுகளை பற்றி நாங்கள் இந்த அழக அழகிலே கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அதாவது ஞாயிற்று தொகுதியிலே புவி எங்கே அமைந்திருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்கான புவியின் அமைவிடத்தை நாங்கள் கற்பது போலவே புவியிலே ஒவ்வொரு நாடுகள் நகரங்கள் சமுத்திரங்கள் கண்டங்கள் எங்கே அமைந்திருக்கின்றன என்பதை துல்லியமாக இனம் காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற அகல கோடுகள் பற்றியும் நெடுங்கோடுகள் பற்றியும் நாங்கள் இந்த அழகிலே கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அகல கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் அதே போன்று புவியினுடைய அசைவுகள் தொடர்பாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அதிலே புவி சுழற்சி என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் அடுத்ததாக புவி சுற்றுகை புவி சுற்றுகை என்றால் என்ன புவி சுழற்சி என்றால் என்ன என்கின்ற இந்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதே போன்று இந்த புவி சுற்றுகை புவி சுழற்சி காரணமாக பூமியிலே ஏற்படுகின்ற பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கின்றன அவ்வாறான மாற்றங்களில் ஒன்றுதான் சூரிய கனநிலை என்று சொல்கின்ற விடயங்கள் அதே போன்று நேர கணிப்பீடு இந்த புவி சுழற்சி புவி சுற்றுகை அடிப்படையாக வைத்து எவ்வாறு கணிப்பிடப்படுகிறது என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தோடு புவியினுடைய அசைவின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மற்றும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் பருவ காலங்கள் உலகிலே ஏற்படுகின்ற பிரதான நான்கு பருவ காலங்கள் பற்றியும் அதனுடைய இயல்புகள் பற்றியும் இந்த அலகிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அதற்கடுத்ததாக நாங்கள் புவியிலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு தன்மைகளில் ஒன்றுதான் புவியிலே வாயுக்கள் வளிமண்டலம் காணப்படுகின்றது அந்த வளிமண்டலத்திலே வாயுக்கள் பல உள்ளடக்கி இருக்கின்றன அது தொடர்பாக சுருக்கமான ஒரு அறிமுகம் இறுதியாக புவியில் உள்ள நீர் தொடர்பாக நீரினுடைய வடிவங்கள் நீர் மாசடைதல் நீரை பயன்படுத்தும் முறை போன்ற பல்வேறு விடயங்களை உள்ளடக்கி சுருக்கமாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் இந்த பாடத்தினுடைய உள்ளடக்கமாக இருக்கிற குறிப்பாக புவியை பற்றி புவியிலே காணப்படுகின்ற விடயங்களை பற்றி புவியினுடைய சிறப்பம்சங்களை பற்றி இந்த அழகிலே நாங்கள் நோக்க இருக்கின்றோம் இதுதான் நாம் வாழுகின்ற புவி கோலம் இனங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் புவி கோலம் ஒரு அழகான நீல நிற பந்து போன்று விண்வெளியிலே மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அழகிய கோளாக இருக்கிறது எனவே அந்த கோளினுடைய சிறப்பம்சங்கள் அதனுடைய தனித்துவங்கள் பற்றி நாங்கள் இந்த அழகிலே நோக்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடத்திலே நாம் கற்க இருக்கின்ற விடயங்களின் சுருக்கத்தை சுருக்கமாக இந்த அட்டவணை எங்களுக்கு காண்பிக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே முதலாவது புவி பற்றிய ஒரு அடிப்படை தகவல் சூரியனில் இருந்து புவி எவ்வளவு தூரத்தில் அமைந்திருக்கிறது நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்திலே பூமி அமைந்திருக்கிறது மிக தூரம் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையினுடைய மொத்த நீளமே வெறும் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் சூரியனில் இருந்து பூமியினுடைய தூரத்தை இப்பொழுது நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் என்பதை எவ்வளவு ஒரு பிரமாண்டமான அளவு என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா இருக்கும் அவன் மிக தூரத்திலே இருக்கிறோம் இருந்தும் கூட அந்த சூரியனுடைய ஒளி அதனுடைய வெப்பம் எமது பூமியை எவ்வாறு 
தாக்குகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த சூரியன் புவியினுடைய இருப்பு புவியினுடைய நிலவுகை மிக அவசியமான ஒரு சக்தி மூலம் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே பூமியை பொறுத்தவரையிலே பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதோடு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது என்கின்ற விடயம் நீங்கள் தரம் ஏழிலே புவியியல் படத்திலே கற்ற ஒரு விடயம் தான் சுழற்சி புவி தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கு எடுக்கக்கூடிய காலத்தை பொறுத்தவரையிலே இருபத்தி மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்கள் ஒரு நாள் என்று அதனை நாங்கள் குறிப்பிட சொல்றோம் அதே போன்று பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுகின்ற வேகத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு வினாடிக்கு நீங்கள் கண்ணிமைக்கின்ற அந்த பொழுதுக்குள்ளால் பதினொன்று தசம் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தை அது சுழன்று சுற்றி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவது மாத்திரமல்ல சூரியனையும் சுற்றி வருகின்றது அவ்வாறு சுற்றுகின்ற விடயத்தை நாங்கள் புவி சுற்றுகை என்று அழைக்கின்றோம் அவ்வாறு பூமி சூரியனை முழுமையாக சுற்றி வருவதற்கு ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் ஆறு மணித்தியாலங்களும் எடுக்கும் கிட்டத்தட்ட இதனை நாங்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாள் என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் ஒரு வருடம் என்று நாங்கள் இதனை குறிப்பிடுகின்றோம் அந்த வகையிலே பூமி சூரியனை சுற்றுகின்ற வேகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் செகண்டுக்கு இருபத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அது பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது சாதாரணமாக நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒரு பேருந்திலே அல்லது ஒரு வேனிலே நீங்கள் பயணிக்கின்ற போது ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு அது வருமனை ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலே செல்லுகின்ற போது கூட மிக பயங்கரமாக இருக்கும் மிக வேகமாக செல்வது போல் நாம் உணர்கின்றோம் இது ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே பயணிக்கிறது என்பது எவ்வளவு விசித்திரமான ஒரு விடயம் நாங்களும் சேர்ந்துதான் அந்த பூமிக்குள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் புவி ஏற்பு விசை காரணமாக நாங்கள் அந்த சுழல்வதை எங்களால் அவதானிக்க முடியவில்லை ஆஹ் எப்படியோ பூமி மிக வேகமாக தன்னைத்தானே சுற்றுவதோடு சூரியனை மிக வேகமாக சுற்றி வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே புவி தொடர்பான ஒரு அடிப்படை தகவல்கள் இவற்றை நாங்கள் விரிவாக இன்னும் இந்த பாடத்திலே நோக்க இருக்கின்றோம் சரி இப்பொழுது புவி பற்றிய அடிப்படை தகவல்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்ற போது அடுத்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் தான் புவியினுடைய வடிவம் எப்பத்தகையது எத்தகைய வடிவத்தை புவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது புவி பொதுவாக கோள வடிவமானது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரம்ப காலத்திலே விஞ்ஞான தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ச்சியடையாத ஒரு காலகட்டத்திலே பூமி தட்டையானது என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது பூமி கோள வடிவமானது என்று சொன்னதற்காகவே பல விஞ்ஞானிகள் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற வரலாறுகள் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே புவி கோள வடிவமானது என்பதை நிரூபித்த விஞ்ஞானிகள் புவி கோள வடிவமானது என்பதற்கான பல ஆதாரங்களையும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவ்வாறான ஆதாரங்களையும் நாங்கள் சிலவற்றை பார்க்கின்ற போது இப்பொழுது நவீன காலத்திலே நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் தான் விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது சந்திரனுக்கு சென்ற நீலாம் ஸ்ட்ராங் பூமியை பற்றி சொல்லுகின்ற போது ஒரு நீல நிற பந்து விண்வெளியில மிதந்து வருவதை போன்ற பூமியை நாங்கள் கண்டோம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் இன்றைய சட்டலைட் படங்கள் மூலமாக நாங்கள் தாராளமாக பூமியினுடைய வடிவத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டாவது ஆதாரம் கடலிலே பயணிக்கக்கூடிய கப்பல்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவை ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கும் தூரம் செல்ல செல்ல படிப்படியாக மறைந்து கொண்டு செல்லும் அவ்வாறு செல்வதற்கு மிக அடிப்படையான காரணம் பூமி கோள வடிவமாக இருப்பதனால் தான் தற்றையாக இருந்தால் மிக நீண்ட தூரம் சென்றாலும் கூட மறைவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்திருக்க வேண்டும் எனவே பூமி தற்றையானது அல்ல அது கோள வடிவமானது என்பதற்கான மற்றும் ஒரு ஆதாரம் பூமி கடலிலே பயணிக்கின்ற கப்பல் படிப்படியாக மறைந்து செல்வது மூன்றாவது பூமியிலே கிழக்கு பிரதேசத்தில் இருந்து மேற்கு நோக்கி பயணிக்கின்ற ஒருவர் ஒரு விமான பயணத்தை நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் பூமியிலே உதாரணமாக இலங்கையிலிருந்து கொழும்பிலிருந்து ஒருவர் விமானம் மூலமாக பயணித்து சென்று அப்படி ஆசியா கண்டத்தை கடந்து ஐரோப்பா கண்டத்தை கடந்து அத்லாந்திக் சமுத்திரத்தை கடந்து அமெரிக்கா கண்டத்தை கடந்து போகின்ற போது பூமி தட்டையாக இருந்தால் அவரால் அதற்கு மேல் செல்ல முடியாது அங்கே பூமி முடியவடைய வேண்டும் மீண்டும் அவர் திருப்பி வருவதாக இருந்தால் அமெரிக்காவை கடந்து அத்லாந்திக்கை கடந்து ஐரோப்பாவை கடந்து தான் ஆசியாவுக்கு வந்து இலங்கைக்கு வந்து சேர வேண்டும் ஆனால் உண்மையில் அப்படி அல்ல அவ்வாறு பயணிக்கின்ற ஒருவர் அமெரிக்காவை கடந்து மீண்டும் பயணிக்கின்ற போது அவர் பசிபிக் சமுத்திரத்தின் ஊடாக மீண்டும் ஆசியா கண்டத்தை வந்தடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே இது எதனை காட்டுகிறது பூமி கோள வடிவமானது கிழக்கு நோக்க கிழக்கில் இருந்து மேற்காக பயணிக்கும் ஒருவர் மீண்டும் கிழக்கை வந்தடையக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருப்பதே கோலமாக இருப்பதால் தான் தட்டையாக இருந்தால் ஒரு இடத்திலே முடிவடைந்து மீண்டும் அதே வழியால் திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது ஆகவே மாணவர்களே புவி கோள வடிவமானது என்பதை
கடலில் பயணிக்கும் கப்பல் படிப்படியாக மறைந்து செல்வது பூமியில் கிழக்கில் இருந்து மேற்காக பயணிக்கும் ஒருவர் மீண்டும் அதே இடத்தை வந்தடைவர் பூமியின் கோள வடிவமானது இவ்வாறு எங்களையும் சேர் சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பூமியை இப்பொழுது நீங்கள் இந்த படத்திலேயே கண்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இவ்வாறு இந்த பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி சூரியனையும் சுற்றி கொண்டு வருகிறது இதுவே கோள வடிவத்தை கொண்டது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன முதலாவது ஆதாரம் தான் விண்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இவ்வாறு விண்வெளியிலே சேட்டலைட் மூலமாக இந்த சேட்டலைட்டை நீங்கள் இப்பொழுது படத்திலே காண்கிறீர்கள் இந்த சேட்டலைட் கருவிகள் மூலமாக இன்று விண்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஒளிப்படங்கள் எங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுகின்றன பூமி கோள வடிவமானது இரண்டாவது ஆதாரம் கடலிலே பயணிக்கின்ற கப்பல் படிப்படியாக மறைந்து செல்வது என்பது இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அதே போன்று கிழக்கிலிருந்து விமானத்திலே பயணிக்கின்ற ஒருவர் அப்படியே பூமியை சுற்றி கொண்டு ஆரம்பித்த இடத்துக்கு மீண்டும் வந்தடைகின்றார் எனவே பூமி கோள வடிவமானது தட்டையாக இருந்திருந்தால் அவர் ஆரம்பித்த இடத்தை அடைய முடியாது முடிவடைகின்ற இடத்திலிருந்து மீண்டும் அதே வழியால் திரும்பி வர வேண்டி இருந்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் இந்த மூன்று ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பூமி கோள வடிவமானது என்ற ஒரு முடிவுக்கு நாங்கள் வந்தோம் இப்பொழுது ஒரு மற்றொரு கேள்வி எழும் பூமி கணித ரீதியான கோலமானது அது என்ன கோலம் என்பதற்கும் கணித ரீதியான கோலம் என்பதற்கு என்ன வித்தியாசம் என்று பார்க்கின்ற போது பொதுவாக கோள வடிவமாக இருக்கின்ற அனைத்தையும் நாங்கள் கோலம் என்று சொல்லுவோம் அது பொதுவான கோலம் அதே நேரம் பூமியினுடைய ஒரு கோலத்தினுடைய எல்லா பக்கங்களும் எல்லா எந்த பக்கம் நாங்கள் அதனை வெட்டினாலும் சமமான பகுதிகளாக இரு பகுதிகளாக பிரிக்கக்கூடியவாறு இருந்தால் அதுதான் கணித ரீதியான கோலம் என்று சொல்லும் அதாவது முனைவு விட்டமும் மத்திய கோட்டு விட்டமும் சமமாக இருந்தால் அது கணித ரீதியான கோலம் என்று சொல்லும் உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அஹ் உதைப்பந்து விளையாடுகின்ற பந்தை நீங்கள் எந்த பக்கமாக கத்தியை எடுத்து வெட்டினாலும் அது சமமான இரண்டு அரை கோலங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதே நேரம் ரக்பி விளையாடக்கூடிய பந்தை எடுத்து நீங்கள் சமமாக இரு பகுதிகளாக வெட்டினால் பக்கவாட்டிலே வெட்டினால் வேறு வடிவமும் கிடையாக வெட்டுகின்ற போது மற்றும் ஒரு வடிவமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே பூமி கணித ரீதியான கோலமா என்பதை தான் அடுத்து நாங்கள் ஆராய இருக்கிறோம் அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பூமியை பொறுத்தவரையிலே இது கணித ரீதியான கோலம் கிடையாது அப்படி என்றால் பூமியினுடைய எல்லா பக்கங்களுடைய விட்டமும் சமமானது கிடையாது பூமியினுடைய முனைவுகள் தட்டையான எப்படி ஒரு ரக்பி பந்து அல்லது ஒரு முட்டையை நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் ஆஹ் அது ஒரு கோள வடிவம் தான் ஆனால் சமனான பகுதிகளை கொண்ட கோள வடிவங்கள் அல்ல முனைவு பகுதிகள் தட்டையாக காணப்படும் என்பதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அதே போன்று அதற்கான காரணம் அந்த முனைவு தட்டை அமைந்திருப்பதற்கு காரணம் புவியின் மத்திய கோட்டை சுற்றளவு முனைவு சுற்றளவை விட அதிகமாக காணப்படுவது தான் அதற்கான காரணமாக அமைந்திருக்கும் இதனை நீங்கள் ஒரு விளக்கு படத்தின் மூலம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் பூமியினுடைய வடிவம் இவ்வளவு நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இந்த புவியினுடைய வடிவத்தை இந்த படத்திலே நீங்கள் அவதானித்து பாருங்கள் மத்திய கோட்டு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டரும் முனைவு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர்களுமாக ஒரு முட்டை வடிவத்தை ஒத்ததாகத்தான் இந்த பூமி அமைந்திருக்கிறது என்பது ஒரு முக்கியமான விடயம் ஆகவே பூமி கணித ரீதியான கோலம் இல்லை என்பதற்கான ஆதாரம் இதுதான் பூமியினுடைய மத்திய கோட்டு விட்டம் பூமியினுடைய முனைவு விட்டத்தை விட அதிகமாக இருப்பதால் முனைவு பிரதேசங்கள் தட்டையாக காணப்படுவதால் பூமி கணித ரீதியான கோலம் இல்லை என்பதை எங்களால் நிறுவக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் தெளிவாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பூமியினுடைய முனைவு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் பூமியினுடைய மத்திய கோட்டு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆகவே வட முனைவுகள் வட முனைவு தென் முனைவாக இரு முனைவுகளும் தட்டையாக காணப்படுகின்றன ஆகவே பூமி கணித ரீதியான கோலம் இல்லை என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் சரி இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த இந்த விடயங்களிலிருந்து புவி பற்றிய சில அளவீடுகளை நாங்கள் மனநமுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயங்களை நீங்கள் கட்டாய மனநமுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் மத்திய கோட்டு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முனைவு விட்டம் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்கு கிலோமீட்டர் மத்திய கோட்டு சுற்றளவு மத்திய கோட்டு சுற்றளவை பொறுத்தவரையிலே நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முனைவு சுற்றளவை பொறுத்தவரையிலே முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் இந்த அளவீடுகளை நீங்கள் மனநமுட்டுக் கொள்வதே உங்களுக்கு பிரயோசனம் அளிக்கும் மத்திய கோட்டு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முனைவு விட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் மத்திய கோட்டு சுற்றளவு நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முனைவு சுற்றளவு 
முப்பத்தொன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் அந்த வகையிலே பொன்னியினுடைய மொத்த மேற்பரப்பின் பரப்பளவை நாங்கள் பார்த்தால் ஐநூற்றி பத்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஐநூத்தி பத்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாக பூமி காணப்படுகிறது ஆகவே பூமி பற்றிய அடிப்படை தகவல்களை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் மத்திய கொட்டு விட்டம் முனைவு விட்டம் மத்திய கொட்டு சுற்றளவு முனைவு சுற்றளவு ரீதியாக பூமியினுடைய பரப்பு இந்த ஐந்து விடயங்களையும் நீங்கள் மனநம் விட்டுக் கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கும் இவ்வளவு ஒரு செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவோம் புவி பற்றிய அடிப்படை தரவுகளை ஒன்று சேர்த்து தகவல் பத்திரம் ஒன்றை தயாரிக்கும் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற ஒரு செயற்பாடு புவி தொடர்பாக இப்பொழுது நாங்கள் கற்ற இந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு சிறிய தகவல் பத்திரம் ஒன்றை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அது ஒரு ஒப்படையாக நீங்கள் செய்து கொள்ளுமாறு உங்களை வேண்டிக் கொள்கின்றோம் சரி இப்பொழுது புவியினுடைய வடிவத்தை பார்த்து முடித்திருக்கோம் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றபடியும் புவியினுடைய அமைவிடம் புவி ஞாயிற்று தொகுதியில் எங்கு அமைந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்த்தால் ஞாயிற்று தொகுதியில புவி அமைந்திருக்கின்ற இடத்தை தான் நாங்கள் புவியின் அமைவிடம் என்று சொல்கிறோம் புவியின் அமைவிடம் என்றால் என்ன ஞாயிற்று தொகுதியில புவி எங்கே அமைந்திருக்கிறது பல கோள்கள் சிறு கோள்கள் உபகோள்கள் நட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியிலே பூமி எங்கே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவதே புவியின் அமைவிடம் அந்த வகையிலே கோள்களினுடைய ஞாயிற்று தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரதான கோள்கள் எட்டு அந்த கோள்களின் அடிப்படையில் சூரியனில் இருந்து மூன்றாவது இடத்திலே இருப்பதுதான் புவி நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் இந்த கோள்களை பற்றிய பாடங்கள் புசும்பு செவிக்க சடாயு நெருப்பு என்கின்ற அந்த வாசகத்தின் மூலமாக நாங்கள் கோள்களை ஒழுங்குமுறைப்படி இலகுவா மனநமற்றிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலாவது கோளாக அமைந்திருப்பது புதன் இரண்டாவது சுக்கிரன் என்கின்ற வெள்ளி மூன்றாவது புவி ஆகவே சூரியனிலிருந்து மூன்றாவது இடத்திலே சுக்கிரனுக்கு அருகிலே அதாவது வெள்ளிக்கு அருகிலே அமைந்திருக்கின்ற ஒரு கோள் தான் புவி புவிக்கு அடுத்ததாக இருப்பது செவ்வாய் கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் பூமி சூரியனை விட தூரத்திலே அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே அண்ணளவாக நாங்கள் நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் என்று சொல்கிறோம் சரியான அளவு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்திலே சூரியனில் இருந்து பூமி அமைந்திருக்கிறது ஆகவே சூரியன் இருந்து பூமியினுடைய தூரம் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் சராசரியாக சரியாக நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த படத்திலே நீங்கள் அதனை அவதானிக்கலாம் சூரியனில் இருந்து பூமிக்கு இடையிலே ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் வான்பொருட்கள் நிறைந்திருக்கின்ற போது சூரியனில் இருந்து பூமி நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் அமைந்திருக்கிறது அங்கிருந்துதான் சூரியன் எங்களுக்கு ஒளியையும் வெப்பத்தையும் சக்தியையும் தந்து கொண்டிருக்கிறது புவியினுடைய அமைவிடத்திலே அடுத்து நாங்கள் பார்க்கின்றபடி தான் புவி சூரியனுக்கு அண்மையிலே மிக அண்மையிலே இல்லாமல் நடுத்தரமாக அமைந்திருக்கிறது அந்த வகையிலே பூமிக்கு மிக அருகிலே அமைந்திருக்கின்ற ஒரு கோள் தான் புதன் இந்த புதன் கோளை பொறுத்தவரையிலே புதன் கோளினுடைய மேற்பரப்பு ஒப்பனிலே நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் இந்த நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸை போன்று சூரியனுக்கு அருகிலே பூமி அமைந்திருந்தால் எங்களுக்கு நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் ஒப்பநிலையை அனுபவிக்க வேண்டி வந்திருக்கும் எங்களால் உயிர் வாழ்ந்திருக்க முடியாது உயிரினங்கள் வாழ்ந்திருக்க முடியாது அதே போன்று அடுத்ததாக அமைந்திருக்கிற வெள்ளிக்கோள் மிக வெப்பமான கோள் வெள்ளிக்கோள் அந்த வகையிலே வெள்ளிக்கோளை பொறுத்தவரையிலே நானூத்தி அறுபத்தி நாலு பாகை செல்சியஸ் ஒப்பநிலையை கொண்டது எனவே அங்கும் உயிரினங்கள் வாழ முடியாத ஒரு நிலை தோண்டி இருக்கும் எனவே நாங்கள் சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமாக புதன் போன்றோ வெள்ளி போன்றோ அமைந்திருந்தால் எங்களால் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்க முடியாது உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்க முடியாது ஆகவே சூரியனுக்கு மிக அருகிலே இருக்கின்ற இந்த கோளை போல நாங்கள் இல்லாமல் இருப்பதே ஒரு சிறப்பம்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது பூமி ஆஹ் ஒரு மிதமான ஒப்பனிலையை கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று நீங்கள் நெப்ரியூன் கோளை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கிருக்கக்கூடிய ஒப்பனிலை மேற்பரப்பு ஒப்பனிலை மறை இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பாகி செல்சியஸ் அதாவது மறைப்பருமானத்தை அது கொண்டிருக்கிறது மிக குளிராக இருக்கும் அங்க உறைந்து போகக்கூடிய உரை நிலையில் தான் எல்லா விடயங்களும் காணப்படும் அந்த ஒரு குளிரான ஒரு கோளாக நெப்ரியூன் காணப்படும் அப்ப நெப்ரியூன் இடத்திலே பூமி இருந்திருந்தாலும் அங்கு உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்க முடியாது வாழ்ந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் அங்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து மறை பாகையிலே அங்க வெப்பநிலை காணப்படும் ஆகவே பூமி நெப்ரியூனை போன்று தூரத்திலே அமைந்து குளிர் கோளாகவும் இல்லை புதன் வெள்ளியை போன்று சூரியனுக்கு அருகிலே அமைந்த ஒரு வெப்ப கோளாகவும் இல்லை மிதமான ஒரு வெப்பத்தினை பூமி கொண்டிருப்பதனால் தான் பூமியிலே உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் தோற்றம் பெற்றன இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் சூரியனிலிருந்து முதலாவதாக புதன் இரண்டாவதாக 
வெள்ளி மூன்றாவதாக நீல நிறத்திலே இருப்பதுதான் பூமி அதே போல ஆக இறுதியாக நீல நிறத்திலே இருக்கின்ற போல் நேப்பிரியோ ஆக இங்க நீங்கள் தூரத்தை சற்று இந்த படத்திலே நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே மிக அண்மையில் அமையாததாலும் மிக தொலைவில் அமையாததாலும் மத்திமதரமான ஒரு இடத்திலே பூமி பிடித்திருக்கிறது இதனால் மிதமான ஒப்பநிலையை பூமி கொண்டிருக்கிறதே இதனால் தான் நாங்கள் அங்கு உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு கோளாக பூமியை பார்க்கின்றோம் அந்த வகையிலே பூவியின் ஆயிரத்தி தொகுதியிலே நடுத்தரமான ஒரு இடத்தில் அமைந்திருக்கின்றது பூவியினுடைய சராசரி ஒப்பநிலை வரும் பதினைந்து பாகை செல்சியஸ் மாத்திரமே நானூத்தி அறுபத்தி நாலு பாய் செல்சியஸும் இல்லை அதே போன்று மறை இருநூறு பாய் செல்சியஸும் இல்லை மத்திய தரமான ஒரு ஒப்பனிலை பதினைந்து பாய் செல்சியஸ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்திருப்பதால் தான் பூமியிலே நாங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு ஏற்பட்டிருக்கிறது சரி இப்பொழுது நாங்கள் பூவியினுடைய சிறப்பம்சங்களை நோக்கலாம் மூன்றாவது தலைப்புகள் நாங்கள் வருகின்றோம் புவியினுடைய சிறப்பம்சங்கள் ஏனைய கோள்களை விட புவிக்கோள் ஏன் சிறப்படைகின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது முதலாவது சிறப்பம்சம் புவி ஒரு உயிரினக்கோள் ஏனைய கோள்களிலே உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை ஆகவே இதுவரைக்கும் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு கோளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பூமி மாத்திரம் தான் எனவே அது உயிரினக்கோள் இரண்டாவது பூமியினுடைய சிறப்பம்சம் இங்கே ஒரு சிறப்பான வளிமண்டலம் காணப்படுகிறது எங்களுடைய சூழ ஒரு வளிமண்டல படை காணப்படுகிறது இதனால் மனிதர்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு இங்கே இயற்கையாகவே இருக்கிறது இது ஒரு சிறப்பம்சம் அதே போன்று பூமியினுடைய வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பூமி பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் இந்த வளிமண்டலம் காரணமாக அமைகின்றது மூன்றாவது நீர் காணப்படுவது ஒரு சிறப்பம்சம் பூமியை பொறுத்தவரையிலே இங்க மனிதனுக்கு ஏனைய உயிரினங்களுக்கு அவசியமான வாழ்வதற்கு தேவையான நீர் வளம் இங்கு நிறைந்து காணப்படுவதால் பூமியிலே மனிதர்களால் அதிகம் வாழ முடியுமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே போல மிதமான ஒரு வெப்பம் காணப்படும் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல புதன் வெள்ளி போன்ற கோள்களை போன்ற வெப்பக்கோளாகவோ அல்லது நெப்ரியூன் போன்ற ஒரு குளிர்கோளாகவோ இல்லாமல் மிதமான வெப்பம் கொண்ட ஒரு கோளாக பூமி காணப்படுவதால் தான் நாங்கள் பூமியிலே உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று பூமியை பொறுத்தவரையிலே சுழற்சி சுற்றுகை ஈர்ப்பு போன்ற அம்சங்கள் பூமியிலே காணப்படுகின்றன பூமி சுழல்வதாலும் சுற்றுவதாலும் பூமியிலே பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன நேர மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன இரவு பகல் தோன்றுகின்றன இது ஈர்ப்பு சக்தி தினமாக காணப்படுவதால் இங்கே மனிதனால் நடமாடக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக நீங்கள் வியாழன் கோள் எடுத்துக்கொண்டால் அது அதிக ஈர்ப்பு சக்தி கொண்ட ஒரு கோள் அங்கு நாம் போய் இறங்கினால் எங்களால் நடக்கவோ ஓடவோ பாயவோ அசையவோ முடியாது அந்த அளவுக்கு அங்கு ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளும் அசைய முடியாத ஒரு நிலை தோணும் அதே போன்று ஈர்ப்பு சக்தி குறைந்த உதாரணமா சந்திர சந்திரனை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட பூமியை விட ஈர்ப்பு சக்தி குறைந்த ஒரு இடமாக சந்திரன் இருக்கிறது சந்திரனுக்கு சென்ற மனிதர்களுடைய வீடியோக்களை நாங்கள் ஏற்கனவே முதலாம் அலகிலே பார்வையிட்டோம் எவ்வாறு உணவுப் பொருட்கள் வெண்வெளியிலே பறக்கின்றன மனிதன் எவ்வாறு பாய்ந்து பாய்ந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது என்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆகவே புவிக்கோளினுடைய சிறப்பம்சங்களாக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அது ஒரு உயிரினக்கோள் வளிமண்டலம் காணப்படக்கூடிய கோள் நீர் காணப்படக்கூடிய ஒரு கோள் மிதமான வெப்பம் காணப்படக்கூடிய ஒரு கோள் சுழற்சி சுற்றுகை ஈர்ப்பு காரணமாக உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழல் அமைந்த ஒரு கோள் என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்த முடியும் இது பூமியினுடைய சிறப்பம்சத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு படம் நான்கு முக்கியமான விடயங்களை இந்த பூமி கொண்டிருக்கிறது கற்கோளம் வளிக்கோளம் நீர்கோளம் உயிர்கோளம் கற்கோளம் என்பது பாறைகளால் நிறைந்திருக்கிறது நீர்கோளம் நீர் வளிக்கோளம் வழி உயிர்கோளம் என்பது நாம் வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் இந்த நான்கு மனைந்ததுதான் பூமி இந்த பூமியினுடைய ஒரு சிறப்பம்சமாக அமைந்திருக்கிறது சரி இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த முக்கியமான ஒரு தலைப்புக்குள் வருகின்றோம் அகலக்கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் பூமியினுடைய பூமியிலே இருக்கக்கூடிய இணைய நாடுகள் கண்டங்கள் இடங்களை அடையாளப்படுத்துவதற்கு அகலக்கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் அவசியப்படுகின்றன அந்த வகையில் அகலக்கூடுகள் நெடுங்கோடுகள் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் புவியிலே அமைந்துள்ள ஓர் இடத்தின் அமைவினை இனங்கான மாதிரி பூகோளத்தில் வரையப்படும் கற்பனை கோடுகளை கொண்ட வலை பின்னர் அகலக்கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் எனப்படும் அகல நெடுங்கோடுகள் என்றால் என்ன புவியிலே ஏதாவது ஒரு நாடு தான் இலங்கை எங்கே இருக்கிறது என்று நாம் அடையாளப்படுத்துவதற்கு கற்பனையாக இந்த பூகோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட ஒரு கோடுகளை கொண்ட வலை பின்னல் தான் கற்பனை கோடுகளை கொண்ட வலை பின்னலை தான் நாங்கள் அகல கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் என்று சொல்கிறோம் இவ்வாறு பூமி பந்தின் மீது பூகோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட கோடுகளை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அந்த வகையிலே கிடையாகவும் குத்தாகவும் வரையப்படுகின்ற இந்த கோடுகளை தான் நாங்கள் அகல நெடுங்கோடுகள் என்று அழைக்கின்றோம் அப்ப அகல நெடுங்கோடுகள் ஏன் வரையப்பட்டிருக்கின்றன 
புவியில் அமைந்துள்ள ஒரு இடத்தின் அமைவினை நன்கான் பதை எங்கே விரையப்பட்டிருக்கின்றன மாதிரி பூகோளத்தில் அவை உண்மையான கோடுகளா இல்லை அவை கற்பனை கோடுகள் இதுதான் இந்த மூன்று விடயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் போதும் இடங்களை துல்லியமாக இனங்காட்டுவதற்கு வரையப்பட்டது எங்கே வரையப்பட்டது மாதிரி பூகோளம் உண்மையாக பூமியின் மீது இந்த கோடுகள் இல்லை கற்படையாக பூகோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட கோடுகளாக இவை காணப்படுகிறது உண்மை கோடுகள் அல்ல என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் சரி இப்போது அகலக்கோடு என்றால் என்ன என்பதை வரைவிலக்கணப்படுத்தினால் பூகோளத்தின் மீது கிழக்கு மேற்காக கிடையாக விரிந்து செல்லும் கற்பனை கோடு அகலக்கோடு எனப்படும் எப்பாரு பூகோளத்தின் மீது ஒரு பூகோளத்தை கற்பனை பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் பூகோளம் உருண்டையாக இருக்கிறது அதுல கிழக்கு மேற்காக கிழக்கு மேற்கு திசை கிடையாது கிடையாக கிடை புத்தாக அல்ல கிடையாக விரிந்து செல்கின்ற கற்பனை கோடுகள் அகலக்கோடு நெடுங்கோடுகள் என்றால் என்ன பூகோளத்தின் மீது வட முனைவையும் தென் முனைவையும் இணைத்து வடக்கு தெற்காக குத்தாக நின்று செல்லும் கற்பனை கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் எனப்படும் எனவே தெளிவாக நீங்கள் அகலக்கோடையும் நெடுங்கோடையும் வேறுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் அகலக்கோடு கிழக்கு மேற்காக நெடுங்கோடு தெற்கு வடக்கு தெற்காக அகலக்கோடு கிடையாக நெடுங்கோடுகள் குத்தாக ரெண்டும் கற்பனை கோடுகள் ரெண்டும் பூகோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட கோடுகள் ஆனால் அகலக்கோடு படிப்படியாக ஒவ்வொரு கோடும் ஒவ்வொரு அளவிலே வரையப்பட்டிருக்கின்றது நடுங்கோடுகளை பொறுத்தவரையிலே அது இரண்டு முனைவுகளையும் இணைத்து வரையப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் படத்தில் அவதானிக்கும் சிறப்பாக வழங்கிக் கொள்ள முடியும் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே அகலக்கோடு அம்பு குறியீட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது நெடுங்கோடு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அக்கிடையாக செல்கின்ற கோடுகள் அகலக்கோடுகள் குத்தாக செல்லக்கூடிய கோடுகள் நடுங்கோடுகள் என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த படத்தை சிறப்பாக அவதானியுங்கள் மத்திய கோடு அகலக்கோடு இது மத்திய நெடுங்கோடு கிரீன் பிச் கோடு இது அகல நெடுங்கோடுகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக காட்சி இது அகலக்கோடுகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக காட்சிப்படுத்து இவ்வளவுதான் முக்கியமான விஷயம் மீண்டும் ஒரு முறையை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இது மத்திய அகலக்கோடு இது மத்திய நெடுங்கோடு மத்திய அகல நெடுங்கோடை சுற்றி ஏனைய நெடுங்கோடுகள் மத்திய அகலக்கோடை சுற்றி ஏனைய அகலக்கோடுகள் இந்த நான்கு தான் முக்கியமான விடயங்கள் அந்த வகையிலே அகலக்கோடுகளை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது விரிவாக பார்க்கலாம் பிரதான அகலக்கோடுகள் ஏழு அகலக்கோடுகள் நாங்கள் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே மத்திய கோடு மத்தியிலே வரையப்படும் அதற்கு திசை கிடையாது சைபர் பாகையிலே வரையப்படும் கடகக்கோடு வடக்கு திசையிலே இருபத்தி மூன்றரை பாகையிலே வரையப்படும் மகரக்கோடு தெற்கு திசையிலே இருபத்தி மூன்றரை பாகையிலே வரையப்படும் ஆட்டிக் வட்டம் வடக்கிலே அறுபத்தி ஆறரை பாகையிலே வரையப்படும் அந்த ஆட்டிக் வட்டம் தெற்கிலே அறுபத்தி ஆறரை பாகையிலே வரையப்படும் வட முனைவு வடக்கு திசையிலே தொண்ணூறு பாகையிலே ஒரு புள்ளியாக காணப்படும் தென் முனைவு தெற்கு திசையிலே தொண்ணூறு பாகையிலே ஒரு புள்ளியாக வரையப்பட்டிருக்கும் இந்த ஏழு அகலக்கோடுகளும் தான் பிரதான அகலக்கோடுகள் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் மத்திய கோடு கடகக்கோடு மகரக்கோடு ஆட்டிக் வட்டம் அந்தாட்டிக் வட்டம் வட முனைவு தென் முனைவு சைபர் பாகை இருபத்தி மூன்றரை பாகையிலே இரண்டு கோடுகள் அறுபத்தி ஆறரை பாகையிலே இரண்டு கோடுகள் தொண்ணூறு பாகையிலே இரண்டு கோடுகள் ஆகவே மூன்று நான்கு அளவு திட்டங்களை நாங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டால் போதும் சைபர் பாகை இருபத்தி மூன்றரை அறுபத்தி ஆறரை தொண்ணூறு வடக்கிலே அதே போன்று கிழக்கிலே அதே போன்று சைபர் பாகை இருபத்தி மூன்றரை பாகை அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் தொண்ணூறு பாகை சைபர் பாகை மத்திய கோடு வடக்குக்கும் தெற்குக்கும் பொதுவாக மத்தியிலே அமைந்திருக்கும் இப்பொழுது இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அகலக்கோடுகள் ஒவ்வொரு அளவிலும் வரையப்பட்டிருக்கிற அகலக்கோடுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஊசி திரும்ப திரும்ப அந்த இடது பக்கமே மூளையிலே எத்தனை பாகையில் அந்த கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கிற என்பது காட்பிங்கப்படுகிறது சைபர் பாகை பதினைந்து பாகை முப்பது பாகை நாற்பத்தைந்து பாகை அறுபது பாகை எழுபத்தைந்து பாகை தொண்ணூறு பாகை வரைக்கும் எவ்வாறு கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை இந்த படம் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறது அகல கோடுகளை காண்பிக்கின்ற ஒரு படம் சரி இப்பொழுது நாங்கள் அட்டவணையிலே பார்த்த தகவல்களை ஒரு படமாக இப்பொழுது வரைந்து காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை நீங்கள் நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் சைபர் பாகை மத்திய கோடு நடுவிலே செல்கிறது அதற்கு மேலே இருபத்தி மூன்றரை பேர் வடக்கிலே கடகக்கோடு அறுபத்தி ஆறரை பாகை வடக்கிலே ஆட்டிக் வட்டம் தொண்ணூறு பாகை ஒரு புள்ளியாக வடதுருவம் அல்லது வட முனைவு அதே போன்ற மத்திய கோட்டுக்கு தெற்கே இருபத்தி மூன்றரை பாகை தெற்கிலே மகரக்கோடு அறுபத்தி ஆறரை பாகை தெற்கிலே அந்தாட்டிக் வட்டம் தொண்ணூறு பாகை ஒரு புள்ளியாக தென் துருவம் அல்லது தென் முனைவு அமைந்திருக்கு இந்த ஏழு கோடுகளும் பிரதானமாக நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இன்னும் சற்று விரிவாக அந்த கோடுகளை இங்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் வட முனைவு ஒரு புள்ளியாக குறித்து காட்டப்படும் சைபர் பாகை பதினைந்து பாகை முப்பது பாகை நாற்பத்தைந்து பாகை அறுபது பாகை எழுபத்தைந்து பாகை தொண்ணூறு பாகை பதினைந்து பாகையுடைய வழியிலே 
வரையப்பட்ட அகலக்கோடுகளையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஆனால் பொதுவாக பிரதான அகலக்கோடுகள் சைபர் பாக இருபத்தி மூன்றரை அறுபத்தி ஆறரை தொண்ணூறு இந்த பாகைகளில் தான் வரையப்படும் சரி இப்பொழுது புவியை பொறுத்தவரையிலேயே இது இரு அரை கோலங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது புவியை நீங்கள் பக்கவாட்டிலே நடுவினால் வெட்டுகின்ற போது அது இரண்டு கோலங்களாக பிரிக்கப்படும் அதே போல கிடையாக நீங்கள் புவியை வெட்டுகின்ற போது அங்கும் இரண்டு கோலங்களாக அது ஆக்கப்படும் அவ்வாறு அந்த இது அரை கோலங்களை பார்த்தமாக இருந்தால் முதலாவது வட அரை கோளம் வட அரை கோளம் என்பது என்ன மத்திய கோட்டுக்கு வடக்கே உள்ள கோலம் வட அரை கோளம் இரண்டாவது தென்னரை கோலம் மத்திய கோட்டுக்கு தெற்கே உள்ள கோலம் தென்னரை கோலம் என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் பூமியை வார் இரண்டு அரை கோலங்களால் நீங்கள் பிரிக்கின்ற போது வட அகல கோடுகள் தென்னகல கோடுகள் வட அரை கோலம் தென்னரை கோலம் என்று இரண்டாக நாங்கள் அதனை பிளக்க வேண்டிய ஒரு தேவை பிளந்து பார்க்கின்ற போது புரிந்து கொள்ள முடியுமா இருக்கும் இதனை நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த மேலே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற கோலம் வட அரை கோலம் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற கோலம் தென்னரை கோலம் இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் இலங்கை எந்த அரை கோலத்தில் அமைந்துள்ளது வட அரை கோலத்தில் அமைந்துள்ளது ஏன் இலங்கை மேலே உள்ள படத்தில் இந்தியாவுக்கு கீழே காணப்படுகிறது அதே போன்று ஆஸ்திரேலியா எந்த கோலத்தில் காணப்படுகிறது தென்னரை கோலத்தில் காணப்படும் ஏன் ஆஸ்திரேலியா கீழ் உள்ள படத்திலே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது தென்னமெரிக்காவினுடைய பெரும்பகுதி தென்னரை கோலத்தில் காணப்படுகிறது வட அமெரிக்கா வட அரை கோலத்தில் காணப்படுகிறது இவ்வாறு நீங்கள் வட அரை கோலம் தென்னரை கோலம் என்று பிரித்து நோக்க முடியுமாக இருக்கும் அதே போன்று அகல கோடுகளை பொறுத்தவரையிலும் இரண்டு வகையான நாங்கள் அதனை பிரிக்கலாம் வட அகல கோடுகள் மத்திய கோட்டுக்கு வடக்கே உள்ள சகல கோடுகளையும் நாங்கள் வட அகல கோடுகள் என்றும் மத்திய கோட்டுக்கு கீழே தெற்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய சகல கோடுகளையும் நாங்கள் தென் அகல கோடுகள் என்றும் அடையாளப்படுத்துகிறோம் ஆகவே கோடுகளை இரண்டாக பிரிக்கலாம் வட அகல கோடு தென்னகல கோடு கோலத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம் வட அரை கோலம் தென்னரை கோலம் மத்திய கோட்டுக்கு மேலே உள்ளது வடக்கு மத்திய கோட்டுக்கு கீழே உள்ளது தெற்கு அது கோடுகளாக இருந்தாலும் சரி கோலமாக இருந்தாலும் சரி ஆஹ் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் மத்திய கோடு சைபர் பாகையில் வரையப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மத்திய கோடு இந்த மத்திய கோட்டுக்கு மேலே உள்ள கோடுகள் வட அரை வட அகல கோடுகள் மத்திய கோட்டுக்கு கிழக்கே தெற்கே உள்ள கோடுகள் தென்னகல கோடுகள் மத்திய கோட்டுக்கு வடக்கே உள்ள கோலம் வட அரை கோலம் கீழே உள்ளது தென்னரை கோலம் இதுவரை கற்ற விடயங்களில் இருந்து அகல கோடுகள் தொடர்பான சில தகவல்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிரதான அகல கோடுகள் ஏழு என்று நாங்கள் பார்த்தோம் இவை கற்பனை கோடுகள் உண்மையாக வரையப்பட்டவை அல்ல கற்பனையாக வரையப்பட்டவை கிழக்கு மேற்காக இவை வரையப்பட்டிருக்கும் முனைவுகளை நோக்கி விரிவடைந்து செல்ல செல்ல அகல கோட்டு வட்டங்கள் சரிதாக மாறும் அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கடைசியாக தொண்ணூறு பாகை ஒரு புள்ளியாக இருக்கும் போக போக சின்னதாக கொண்டு மத்திய கோடு நீண்ட வட்டமாகவும் அதனை தொடர்ந்து வரக்கூடிய கடக கோடு மகரக்கூடு சற்று சிறிய வட்டமாகவும் அந்த ஆட்டிக்கு வட்டம் ஆட்டிக்கு வட்டம் அதை விட சிறியதாகவும் கடைசியாக தொண்ணூறு பாகை முனைவுகள் இரண்டும் புள்ளியாக காணப்படும் இதுதான் அகல கோடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் கற்றவிடுகின்றோம் அதே போன்ற அகல கோடுகள் இரண்டு வகைப்படும் வட அகல கோடு தென்னகல கோடு சைபர் பாகை அகல கோடு பூகோளத்தை வடக்குத்திற்காக இரண்டாக பிரிக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் சைபர் பாகை மத்திய கோடு தான் ஆஹ் பூமியை வடக்குத்திற்காக இரண்டாக பிரிக்கிறது அந்த வகையிலே அந்த சைபர் பாகை கோட்டுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கின்றன அது மத்திய கோடு என்று அழைக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல பூ மத்திய கோடு பூ மத்திய ரேகை என்று கூட வேறு பெயர்களால் இந்த கோடு அழைக்கப்படுகின்றது இது சைபர் பாகை அகல கோடு உங்களுக்கு ஒரு செயற்பாடை இப்பொழுது நான் வழங்குகின்றோம் பூகோள படம் ஒன்றை வரைந்து அதிலே பிரதான அகல கோடுகளை பாகைகளுடன் குறித்து நிறந்துகிட்டுக இந்த படத்திலே காண்பிக்கப்பட்டிருப்பது போன்று வட்டம் ஒன்றை வரைந்து அதிலே பிரதான அகல கோடுகளை நீங்கள் குறித்து ஒவ்வொரு கோடுகளையும் ஒவ்வொரு நிறத்தினால் குறித்து பெயரிடுமாறு உங்களுக்கு ஒரு செயற்பாடு வழங்கப்படுகிறது இந்த செயற்பாட்டிலே கட்டாயம் விடுபடுங்கள் அது உங்களுக்கு பயிற்சியாக அமையும் சரி நெடுங்கோடுகளை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் நெடுங்கோடுகளை பொறுத்தவரையிலே பிரதான நெடுங்கோடுகள் இரண்டு உலகத்திலே காணப்படுகின்ற பிரதான நெடுங்கோடுகள் இரண்டு கோடுகள் தான் காணப்படுகின்றன அதில் ஒன்று கிரீன்விச் கோடு இன்னொன்று சர்வதேச தேதி கோடு சர்வதேச தேதி கோடு அல்லது சர்வதேச திகதி இந்த இரண்டு கோடுகளை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஏனைய நெடுங்கோடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன அது மாத்திரமல்ல இந்த இரண்டு நெடுங்கோடுகளையும் அடிப்படையாக வைத்தால் இனி எஞ்சியிருக்கக்கூடிய இந்த பாடங்களும் நகர இருக்கின்றன அந்த வகையிலே இவை இரண்டும் முக்கியமான கோடுகள் கிரீன்விச் கோடு சர்வதேச திகதி கோடு பிரதான நெடுங்கோடுகள் இரண்டு இப்பொழுது நீங்கள் இந்த படத்திலே பார்க்கலாம் இந்த நெடுங்கோடுகள் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற முறை இங்கே சைபர் பாகை நெடுங்கோடு பதினைந்து முப்பது அதே போன்று இங்கே பதினைந்து முப்பது நாற்பத்தி ஐந்து அறுபது எழுபத்தி எழுபத்தி ஐந்து தொண்ணூறு நூத்தி ஐந்து அப்படின்னு கொண்டு போக அதாவது சைபர் பாகை 
நெடுங்கோட்டில் இருந்து வலது புறமாக ஒவ்வொரு பதினைந்து பாகை இடைவெளியிலும் கோடுகள் வரையப்பட்டு நூத்தி எண்பது பாகை வரையிலும் வரையப்படும் அதே போன்று மேற்கு புறமாக அதாவது இடது புறமாக படத்தில் இடது புறமாக மேற்கு புறமாகவும் சைபர் பாக இருந்து நூத்தி எண்பது பாகை வரை கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும் பொதுவாக பதினைந்து பாகை இடைவெளியில் தான் நெடுங்கோடுகளை உலக படத்தில் குறித்து காட்டுவார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு பாகைக்கும் ஒவ்வொரு கோடு இருக்கிறது இன்னும் விளக்கமாக இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் தட்டையான ஒரு படம் சைபர் பாகை பதினைந்து முப்பது நாற்பத்தி ஐந்து அறுபது எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு அப்படியே போய் நூத்தி எண்பது வரைக்கும் போகின்றது அதே போன்று மேற்கு புறமாகவும் சைபர் பதினைந்து என்று சொல்லி போய் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் போகும் ஏனென்றால் நூத்தி எண்பது பாகை கோடு பொதுவான ஒரு கோடு இந்த வளைந்த கூட முறிந்த கூட அங்கே காண் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிவப்பு கோடை அவதானியங்கள் இறுதியிலே நூத்தி எண்பதாவது புள்ளியிலே அவதானித்து பாருங்கள் இந்த கோடு குறிகோடு இந்த முறிகோடு சர்வதேச தேதி கோடு இங்க நடுவிலே சிவப்பினால் காட்டப்பட்டிருக்கிற சைபர் பாய கோடு மத்திய நடுங்கோடு அதாவது கிரீன் விச் கோடு இது கிரீன் விச் கோடு இது சர்வதேச தேதி கோடு சர்வதேச தேவை கோடும் இந்த கிரீன் விச் கோடும் பொதுவான கோடுகள் சைபர் பாகம் நூத்தி எண்பது பாகையும் பொதுவான கோடுகள் ஆகிருக்கும் ஏனைய கோடுகள் கிழக்கு கோடுகள் மேற்கு நெடுங்கோடுகள் என்று வித்தியாசப்படுத்தப்படும் சரி இப்பொழுது கிரீன் விச் கோட்டை பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஐரோப்பா கண்டத்திலே பிரித்தானியா நாட்டிலே கிரீன் விச் என்கின்ற நகரத்தினூடாக வரையப்பட்டிருப்பதால் இந்த கோட்டுக்கு பெயர் கிரீன் விச் கோடு ஐரோப்பா கண்டத்திலே பிரித்தானிய நாட்டிலே கிரீன் விச் நகரத்திலே வரையப்பட்டிருப்பதால் இந்த கோட்டுக்கு என்ன பெயர் கிரீன் விச் கோடு இது சைபர் பாகையில் வரையப்பட்ட கோடு ஆகவே இது மத்திய நடுங்கோடு சைபர் பாகை நடுங்கோடு கிரீன் விச்சு கோடு என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது இதனை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே காட்டப்பட்டிருப்பது மத்திய நடுங்கோடு சைபர் பாகையில் காட்டப்பட்டிருப்பதுதான் கிரீன் விச் கோடு சர்வதேச தேதி கோடு என்றும் போது நூத்தி எண்பது பாகையிலே வரையப்பட்டிருக்கும் இது மாத்திரம் முறிந்த நடுங்கோடாக இருக்கும் ஏனைய எல்லா கோடுகளும் நேராக வரையப்பட்டிருக்க சர்வதேச தேதி கோடு மாத்திரம் முறிகோடுகளால் வரையப்பட்டிருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இது நாடுகளை ஊடறுக்காமல் எந்த ஒரு நாட்டையும் அந்த கோடு வெட்டாமல் குறுக்கிடாமல் வளைத்து வளைத்து வளையப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் அவ்வாறு ஏன் ஊடறுக்காமல் வளையப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சர்வதேச தேதி கோடை அடிப்படையாக கொண்டு நேர அளவீடுகள் திகதி அளவீடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன எனவே அது ஒரு நாட்டை ஊடறுக்கின்ற போது ஒரே நாட்டிலே இரண்டு திகதிகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனை நீங்கள் விரிவாக பின்னால் இந்த பாடத்திலே கட்ட இருக்கின்றீர்கள் அதாவது சர்வதேச தேதி கோட்டுக்கு ஒரு புறம் ஜனவரி மாத முதலாம் திகதியாக இருந்தால் மறுபுறம் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் திகதியாக இருக்கும் அதாவது நாடுகளுக்கு இடையிலே ஒரு நாள் வித்தியாசம் ஏற்படுவது இந்த சர்வதேச தேதி கோட்டின் அடிப்படையாக வைத்தார் எனவே சர்வதேச தேதி கோடு ஏதாவது ஒரு நாட்டை குறுக்கடுக்குமாக இருந்தால் அங்கே ஒரு நாட்டுக்குள் இரண்டு திகதிகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் எனவேதான் சர்வதேச தேதி கூட எந்த ஒரு நாட்டையும் ஊழலுக்காமல் வரையப்பட்டிருக்கிற என்ற தகவலை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்னால் அது விரிவாக உங்களோடு கலந்துரையிடப்படும் அதே போன்று இது கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் பொதுவான கோடு நூத்தி எண்பது பாகை கோடு இரண்டு கோடுகள் கிடையாது ஒரு கோடு தான் ஆகவே அது பொதுவான கோடாக காணப்படும் அந்த வகையிலே நெடுங்கோடுகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று மேற்கு நெடுங்கோடுகள் கிரீன் விச்சு கோட்டுக்கும் மேற்கில் உள்ள கோடுகள் எல்லாம் மேற்கு நெடுங்கோடுகள் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடுகள் அதிலே காணப்படும் கிழக்கு நெடுங்கோடுகள் என்று சொல்கின்ற போது கிரீன் விச்சு கோட்டுக்கு கிழக்கிலே உள்ள கோடுகள் எல்லாம் கிழக்கு நெடுங்கோடுகள் என்று அழைக்கப்படும் அதிலும் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடுகள் காணப்படும் மொத்தமாக முன்னூத்தி அறுபது கோடுகள் அதாவது சர்வதேச தேதி கோடு அதே போன்று கிரீன் விச் கோடு இந்த இரண்டு கோடுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு ஏனைய நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய கோடுகளையும் மொத்தமாக சேர்க்கின்ற போது மொத்தமாக முன்னூத்தி கோடுகள் காணப்படும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனை நீங்கள் பார்க்கலாம் கிரீன் வெஜ் நடுங்கோடு எங்க இருக்கிறது அம்புக்குறியிலால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் தென் முனைவு வட முனைவு கிரீன் வெஜ் நடுங்கோடு மேற்கு நடுங்கோடுகள் கிழக்கு நடுங்கோடுகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது கிரீன் வெஜ் கோட்டுக்கு கிழக்கே உள்ளவை கிழக்கு நடுங்கோடுகள் மேற்கே உள்ளவை மேற்கு நடுங்கோடுகள் நடுங்கோடுகள் பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது கற்ற விடயங்களின் சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் நடுங்கோடுகள் கற்பனை கோடுகள் இவை உண்மை கோடுகள் அல்ல பிரதான கோடுகள் இரண்டு அதில் ஒன்று சர்வதேச தேதி கோடு மற்றது கிரீன் விச் கோடு மொத்தமாக முன்னூத்தி அறுபது நெடுங்கோடுகள் உள்ளன உலக படத்தில் பதினைந்து பாக இடைவெளியிலேயே வரையப்பட்டிருக்கும் நெடுங்கோடுகள் குறிக்கப்படுவது பதினைந்து பாக இடைவெளியிலேயே தான் குறிக்கப்படும் நெடுங்கோடுகளை கொண்டே நேர வலயங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்து கற்க இருக்கின்ற விடயம் நேர வலயங்கள் பற்றி பின்னால் பார்க்க இருக்கணும் அந்த வகையிலே நெடுங்கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு
நெடுங்கோடுகள் காட்டுகின்ற ஒரு படத்தை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் சைபர் பாகையிலிருந்து அப்படியே கிழக்கு பக்கமாக பதினைந்து பாகை இடைவெளியிலே பல கோடுகள் அதே போன்று மேற்கு பக்கமாக பதினைந்து பாகை இடைவெளியிலே பல கோடுகள் இப்பொழுது இலங்கை நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்தியாவுக்கு கீழே இலங்கை எத்தனையாவது நெடுங்கோட்டில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மேலே சென்று பார்க்க முடியும் தெளிவாக இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோ இங்க இருக்கின்றது இலங்கை இலங்கைக்கு மேலே எப்படி சென்று பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு அதாவது எழுபத்தி ஒன்பது பாகை கோட்டிலிருந்து எண்பத்தி ரெண்டு பாகை கோடு வரைக்கும் தான் இந்த இலங்கை அமைந்திருக்கிறது எழுபத்தி ஒன்பதுலிருந்து எண்பத்தி ரெண்டு பாகைக்குள்ளால் இலங்கை அமைந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதே போல அகலக்கோட்டை பாருங்கள் அகலக்கோடும் இந்த படத்திலே தெளிவாக பார்க்கலாம் இலங்கைக்கு நேரே இருக்கக்கூடிய அகலக்கோடு நீங்கள் பார்த்தால் சைபருக்கும் பதினைந்துக்கும் இடையில் அது அமைந்திருக்காது சரியாக அளவுகளை நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் ஐந்து தொடக்கம் பத்து ஐந்து பாகை தொடக்கம் பத்து பாகை அகல கோடுகளுக்கு இடையிலே தான் இலங்கை அமைந்திருக்கிறது இது எழுபத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ரெண்டு பாகைகள் அமைந்திருக்கு இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அமைவிடத்தையும் துல்லியமாக இனங்காட்டுவதற்கு தான் இந்த அகல நடுங்கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இப்பொழுது இலங்கையை நாங்கள் தெளிவாக சொன்னோம் இலங்கை எங்கே இருக்கிறது என்று ஒருவர் கேட்டால் தெளிவாக எங்களால் சொல்ல முடியும் உலக படத்திலேயே எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாகை நடுங்கோட்டு தொடக்கம் எண்பத்தி ரெண்டு பாகை நடுங்கோடு வரையிலும் ஐந்து தொடக்கம் பத்து பாகை அகல கோடுகளுக்கு இடையிலும் இலங்கை இருக்கிறது என்று தெளிவாக சொல்லலாம் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் இலங்கை இலங்கை மட்டும்தான் இருக்கு ஏனைய கோடுகள் இருக்கு ஒரு நாட்டுக்கு தனித்துவமான ஒரு அடையாளமாக அது காணப்படுகிறது இது அகல நடுங்கோடுகளுடைய ஒரு பயனாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விடை சரி இப்பொழுது அகல நடுங்கோடுகள் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நான் இப்பொழுது சொன்ன விடயம் தான் ஒன்று உலகில் உள்ள நாடுகள் நகரங்கள் முக்கியமான இடங்களின் அமைவிடங்களை துல்லியமாக அடையாளப்படுத்துவதற்கு இந்த அகல நடுங்கோடுகள் அவசியமாக உள்ளன இரண்டாவது கப்பலிலே பயணிக்கக்கூடிய மாலுமிகள் பயணிகள் அதே போன்று வான் பிரயாணங்களை செய்யக்கூடிய விமானிகள் போன்றவர்கள் இந்த அகல நடுங்கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பாதையை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அதே போன்று நேர கணிப்பிட்டுக்கும் இந்த நெடுங்கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த மூன்று நோக்கங்களுக்கும் அகல நெடுங்கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கப்பலிலே பயணிப்பவர்கள் விமானத்திலே பயணிக்கக்கூடியவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இது பிரயோசனமாக அமையும் இப்பொழுது ஒரு செயற்பாடு உலக படத்திலே பின்வரும் நெடுங்கோடுகளை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் கிரீன்விச் கோடு சர்வதேச தேதி கோடு இரண்டு கோடுகளையும் உலக படத்திலே குறித்து பெயரிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு மேலதிக பயிற்சியாக அமையும் இன்னும் ஒரு செயற்பாடு மாதிரி பூகோளம் ஒன்றை அவதானித்து பின்வரும் நகரங்களின் அகல நெடுங்கோட்டு அமைவுகளை குறிப்பிட்டு பாருங்கள் கொழும்பு எங்கே இருக்கிறது நியூயார்க் எங்கே இருக்கிறது கொல்கத்தா எங்கே இருக்கிறது டோக்கியோ எங்கே இருக்கிறது லண்டன் எங்கே இருக்கிறது என்று முக்கியமான நகரங்கள் அமெரிக்கா இந்தியா ஜப்பான் பிரித்தானியா போன்ற நாடுகளினுடைய முக்கியமான நகரங்கள் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நகரங்களை உலக ஒரு உருண்டையை நீங்கள் பெற்று அதிலே தேடி பாருங்கள் எங்கே இருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய அகலக்கோட்டை இல்லையாது நெடுங்கோட்டை இல்லையாது என்பதை நீங்கள் தேடி பார்க்கின்ற போது ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நாடுகளை அடையாளம் காணுகின்ற இந்த பயிற்சியிலே கட்டாயம் மூடப்படுகள் இந்த அட்டவணையினை நீங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமா கொல்கத்தா இருபத்தி ரெண்டு வாகை வடக்கு அகலக்கோட்டிலும் எண்பத்தி எட்டு தசம் மூன்று கிழக்கு நெடுங்கோட்டிலும் அமைந்திருக்க இவ்வாறு ஒவ்வொரு நகரத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் கொழும்பை பொறுத்தவரையில ஆறு பாகை அகலக்கோட்டிலும் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாகை நெடுங்கோட்டிலும் அமைந்திருக்கு லண்டன் ஐம்பத்தி ஒன்று சைபர் என்னால் உங்களுக்கு தெரியும் லண்டன் பிரித்தானியா கிரீன்விச் கோட்டுக்கு அருகிலே இருக்கின்றது கிரீன்விச் கோட்டுக்கு அருகில கிரீன்விச் நகரத்துக்கு அருகிலே இருக்கின்ற ஒரு நகரம் தான் லண்டன் ஆகவே அங்கு சைபர் தேசம் ஒன்று என்ற அடிப்படையிலே அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு இந்த நாடுகளை நீங்கள் குறித்து பெயரிட முடியும் சரி மற்றும் ஒரு செயற்பாடு ரஜிஃபோம் பந்து ஒன்றிலே மாதிரி பூகோளம் ஒன்றை ஆக்குங்கள் இதே போன்று ரஜிஃபோம் பந்து ஒன்றை எடுத்து அதிலே மாதிரி பூகோளம் ஒன்றை ஆக்கி அதிலே பிரதான அகல நடுங்கோடுகளை குறிப்பிட்டு குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு மேலதிக பயிற்சியாக அமையும் சரி இப்பொழுது புவியினுடைய அசைவு தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் புவியினுடைய அசைவை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு முறையிலே புவி அசைகின்றது ஒன்று புவி சுழற்சி மற்றது புவி சுற்றுகை புவி சுழற்சி என்று சொல்கின்ற போது புவி தனது அச்சிலே தன்னைத்தானே சுழல்வது புவி சுழற்சி என்றும் புவி தன்னைத்தானே சுழந்து கொண்டு சூரியனை நீழ்வட்ட பாதையிலே சுற்றி வருவது புவி சுற்றுகை என்றும் அழைக்கப்படும் புவி தன்னைத்தானே சுற்றுவதே சுழற்சி புவி சூரியனை சுற்றி வருவது 
சுற்றுகை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் சுருக்கமாக சொன்னால் புவி சுழற்சி கெடுக்கின்ற காலம் இருபத்தி நான்கு மணி காலம் ஒரு நாள் புவி சுற்றுகை கெடுக்கின்ற காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கால நாள் அதாவது ஒரு வருடம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே வரை விளக்கணம் தான் இங்கு மிக முக்கியம் புவி தன்னது அச்சிலே தன்னைத்தானே சுழல்வது புவி சுழற்சி புவி தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டு நேர்பட்ட பாதையிலே சூரியனை சுற்றி வருவது புவி சுற்றுகை இப்போது புவி சுழற்சி சம்பந்தமாக விரிவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் புவி தனது அச்சு பற்றி சுழல்வது புவியின் சுழற்சி என்று அழைக்கப்படும் புவி தனது அச்சிலே அதனை பற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கும் அவ்வாறு சுழல்வதுதான் புவி சுழற்சி புவி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலும் சில கோள்கள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுழலும் பூமி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலக்கூடிய ஒரு கோள் அந்த வகையிலே வட முனைவிலிருந்து தென் முனைவு வரைக்கும் இந்த சுழற்சி இடம்பெற்றுக் கொண்டே இருக்கும் வட முனைவிலிருந்து தென் முனைவாக சுழன்று கொண்டே இருக்கும் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலும் தன்னுடைய அச்சை பற்றி சுழலும் அவ்வாறு சுழலுகின்ற போது அதனுடைய அச்சு இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக காணப்படுவதால் பூமி சரிவாகவே சுழன்று கொண்டிருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு படத்திலே அதனை விரிவாக காண்பிப்பேன் பூமி நேரான ஒரு கோலமாக சுற்றாமல் சற்று இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக சுற்றி கொண்டிருக்கும் இதுதான் பூமி சுற்றுகின்ற முறை பாருங்கள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வட முனைவிலிருந்து தென் முனை வரைக்கும் இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக சுழலும் இந்த மூன்று விடயங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக வட முனைவிலிருந்து தென் முனை வரைக்கும் இந்த சுழற்சி அமைந்திருக்கிறது என்பதை இந்த அம்புக்குறிகள் போடப்பட்டிருக்கின்ற திசைகள் அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த வீடியோவை கூட நீங்கள் பாருங்கள் இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக இந்த பூமி இவ்வாறு சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் இந்த பூமி எவ்வாறு சுழல்கிறது தன்னைத்தானே சுற்றுகின்றதே அவ்வாறு சுற்றுகின்ற போது இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக சுழல்கிறது தனது அச்சை பற்றி சுழல்கின்றது என்கின்ற விடயம் இங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இவ்வாறு விண்வெளியிலே தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற புவியினுடைய சுழற்சியை இப்பொழுது நாங்கள் கண்டுகொள்த்தோம் இப்பொழுது புவியினுடைய சுழற்சியிலே அஹ் ஒரு தடவை பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் சுழல்வதற்கு எடுக்கின்ற காலம் இருபத்தி மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நான்கு செகண்ட்கள் இதுதான் துல்லியமான கணிப்பீடு இருபத்தி மூன்று மணித்தியாலங்களும் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்களும் நாலு செகண்ட்களும் இதனைத்தான் நாங்கள் சுருக்கமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாள் என கணிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் விரிவாக சொல்வதா இருந்தா இருபத்தி மூன்று மணித்தியாலும் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் நான்கு செகண்ட் புவி சுழற்சியின் விளைவாக இந்த பூமியில என்ன ஏற்படுகிறது ஒன்று இரவு பகல் ஏற்படுகிறது இரண்டாவது பிரதேசங்களுக்கு இடையே நேர வேறுபாடுகள் தோற்றப்படுகிறது புவி சுழற்சியின் விளைவோ இரண்டு விடயங்கள் ஒன்று இரவு பகல் இன்னொன்று நேர வேறுபாடு இவ்வாறு பூமி தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டிருப்பதால் பூமி சுழன்று கொண்டிருப்பதால் தான் எங்களுக்கு சூரியன் உதிப்பது போன்ற ஒரு காட்சி தோற்றம் இருக்கும் மேல் சூரியன் உதிப்பதோ மறைவதோ கிடையாது சூரியன் தொடர்ந்தும் இருந்து கொண்டே இருக்கு நாம் சுற்றி கொண்டிருப்பதால் பூமி சுற்றி கொண்டிருப்பதால் தான் ஒரு பகுதியில் இரவும் ஒரு பகுதியில் பகலும் தோற்றம் பெறுகிறது அதனை நீங்கள் விரிவாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் புவி தனது அச்சை பற்றி சுழலுகின்ற போது அதன் ஒரு பாதி மீது சூரிய கதிர்கள் விழுவதால் அது ஒளியை பெறுகின்றது அதனை நாங்கள் பகல் என்று சொல்கிறோம் மற்றைய பாதியில் சூரிய ஒளி படாததால் அதில் இருள் நிறைந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அதனை இரவு என்று சொல்றோம் இதுதான் பகல் இரவு தோற்றம் பெறுவதற்கான அடிப்படை பகல் இரவு ஏன் தோற்றம் பெறுகிறது பூமி சுற்றுவதால் தான் பூமி சுற்றாமல் இருந்தால் தொடர்ந்தும் ஒரு பகுதியில் பகலும் தொடர்ந்தும் ஒரு பகுதியில் இரவும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இரவு பகல் மாறி மாறி வராது சூரியன் உதிக்காது சூரியன் மறையாது பூமி சுற்றி கொண்டிருப்பதால் தான் எங்களுக்கு சூரியன் உதிப்பது போலவும் சூரியன் மறைவது போன்றவும் ஒரு காட்சி தென்படுகிறது அதே போன்ற ஒரு பகுதியில் இரவும் ஒரு பகுதியில் பகலும் மாறி மாறி ஏற்படுகின்றது எனவே இருபத்தி நான்கு மணித்தி ஆழத்துக்குள் ஒரு பகுதிக்கு பகற் பொழுதும் மட்டிய பகுதிக்கு இரவு பொழுதும் அஹ் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் அவதாரித்தால் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் பூமியிலே ஒரு பகுதி இருளாக இருக்கிறது சூரியனிலே ஒளி கிடைக்கின்ற ஒரு பகுதி பகலாக இருக்கிறது இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாக சுற்றுவதால் முனைவு பகுதிகளிலே இந்த பகல் இரவு வேலைகள் நிகழ்ச்சிகளில் வித்தியாசங்கள் உருவாகும் அதனை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த பூமி சுத்துகின்ற போது ஒரு பகுதியிலே இரவும் மறுபகுதியிலே பகலும் எவ்வாறு கிடைக்கிறது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கும் இப்பொழுது பாருங்கள் சூரிய ஒளி எவ்வாறு கிடைக்கிறது பூமிக்கு ஒரு பகுதிக்கு எவ்வாறு சூரிய ஒளி கிடைக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் மற்றைய பகுதி இருளாக அமைந்திருப்பதையும் பார்க்க முடியுமாக இருக்கும் சரி இந்த புவிச்சுழற்சி 
புவி மேற்கிருந்து கிழக்காக சுழலும் என்று நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் அவ்வாறு மேற்கிருந்து கிழக்காக சுழல்வதால் முதலிலே காலை நேரம் அதாவது சூரியன் உதயமாகுவது கிழக்கிலே எனவே கிழக்கு பகுதியிலே தான் சூரியன் முதலிலே உதயமாகின்ற காட்சியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் படிப்படியாக அப்படியே மேற்கு பகுதியை நோக்கி சூரியன் நகர்ந்து செல்வது போன்று எங்களால் அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே புவியினுடைய சுழற்சி வேகம் ஏற்கனவே சொன்னவுடைய ஆரம்பத்திலே செகண்டுக்கு பதினொன்று தசம் இரண்டு கே எம்பிஹெச் வேகத்திலே கிலோமீட்டர் பர் அவர் அதாவது மணித்தி ஆளுக்கு பதினொன்று தசம் மன்னிக்க வேண்டும் செகண்டுக்கு பதினொன்று தசம் இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே சுற்றும் அதே போன்று புவி ஒரு நெடுங்கோட்டை கடக்க நான்கு நிமிடங்கள் எடுக்கும் புவி ஒரு நெடுங்கோட்டை கடப்பதற்கு நான்கு நிமிடங்கள் எடுக்கும் முன்னூத்தி அறுபது கோட்டையும் கடப்பதற்கு முன்னூத்தி அறுபது தர நான்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நிமிடங்கள் எடுக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நிமிடங்களை மணித்தியாலத்தால் கணிப்படுவதற்கு அறுபதால் நாங்கள் பிரிக்க வேணும் அவ்வாறு பிரிக்கின்ற போது இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களை நாங்கள் விடையாக பெற முடியும் அதாவது மொத்தமாக முன்னூத்தி அறுபது நெடுங்கோடுகள் இருக்குன்னு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த வகையில் ஒரு நெடுங்கோட்டை புவி கடந்து செல்வதற்கு நான்கு நிமிடங்களை எடுத்துக் கொள்கிறோம் அவ்வாறு நான்கு நிமிடங்கள் எடுக்குமாக இருந்தா முன்னூத்தி அறுபது கோட்டையும் கடப்பதற்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நிமிடங்கள் அதாவது இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்கள் இருக்கும் அதாவது ஒரு நாளிலே பூமி முழுமையாக தன்னை தானே சுற்றி முடித்திருக்கும் என்பதுதான் இதனுடைய கணிப்பு அந்த வகையிலே பதினைந்து கோடுகளை கடப்பதற்கு ஒரு மணித்தியாலம் எடுக்கும் ஒரு மணித்தியாலம் பதினைந்து கோடுகளை கடப்பதற்கு எடுக்கும் இந்த அடிப்படையை வைத்துதான் நேர கணிப்பீடு நம்புகிறது நேரத்தை எவ்வாறு கணிப்பிடுவது உலகத்திலே நேரம் பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் வேறுபடுகின்றது என்பது நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் மத்திய கிழக்கில் இருக்கின்ற சவுதி அரேபியாவில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு உறவினரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு காலையில் இப்பொழுது ஒன்பது மணி உங்களுடைய நேரம் என்ன என்று கேட்டால் அவர் ஒரு வித்தியாசமான நேரத்தை சொல்வார் அதற்கு காரணம் என்ன உலகத்திலே எல்லா நாடுகளிலும் ஒரே நேரம் இல்லை ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் நேரம் வித்தியாசப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அந்த வகையிலே கிரீன்வீச் நகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சர்வதேச நேரம் கணிப்பிடப்படுகின்றது சர்வதேச நேரம் என்பது கிரீன்வீச் நகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இடையிலே வித்தியாசமான நேர வித்தியாசங்களுக்கு அடிப்படையிலே கணிப்பிடப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பீர்கள் அந்த வகையிலும் கிரீன்வீச் கோட்டுக்கு கிழக்காக உள்ள நாடுகளிலே ஒவ்வொரு நெடுங்கோட்டுக்கும் நான்கு நிமிடங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் கிரீன்வீச் கோட்டுக்கும் மேற்கே உள்ள நாடுகளிலே ஒவ்வொரு நெடுங்கோட்டுக்கும் நான்கு நிமிடங்கள் குறைந்து கொண்டு செல் இதுதான் நேர கணிப்பிடி செய்ய மிக முக்கியமான முறை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கணிதத்தோடு தொடர்புபட்ட ஒரு பாலமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே கிரீன்வீச் கோட்டுக்கு கிழக்கே உள்ள கோடுகளிலே நான்கு நிமிடங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் கிரீன்வீச் கோட்டுக்கு மேற்கே உள்ள பகுதிகளிலே நான்கு நிமிடங்கள் குறைந்து கொண்டு செல்லும் என்கின்ற இந்த தியரியை இந்த கொள்கையை அடிப்படையாக வைத்து நேரத்தை நாங்கள் கணிப்பட்டுக் கொள்ள முடியும் இப்பொழுது இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த படத்திலே தெளிவாக காட்டப்படுகின்ற விடயத்தை பாருங்கள் ஐக்கிய அமெரிக்காவிலே காலை டெக்சாஸ் மாநிலத்திலே காலை ஆறு மணி அதே நேரம் பங்களாதேசிலே இருக்கின்றவருக்கு மாலை ஆறு மணி நியூசிலாந்திலே இருக்கிறவருக்கு நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி இங்கிலாந்திலே இருப்பவருக்கு நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி நான்கு நாடுகளிலும் வித்தியாசமான நேரங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் காலை ஆறு மணி ஐக்கிய அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்திலே மாலை ஆறு மணி பங்களாதேசிலே நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி இங்கிலாந்திலே நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி நியூசிலாந்திலே இவ்வாறு வித்தியாசமான நேரங்கள் உலகத்திலே காட்சிப்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த படத்தை நீங்கள் நன்கு அவதானித்து பாருங்கள் பூமி சுத்த சுத்த ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் நேரம் எப்படி மாறுபடுகிறது என்பதை நீங்கள் ஆஹ் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு நாட்டிலே பகல் பன்னிரண்டு மணி ஒரு நாட்டிலே இரவு பன்னிரண்டு மணி ஒரு நாட்டிலே காலை ஆறு மணி இன்னொரு நாட்டிலே மாலை ஆறு மணி இவ்வாறு இந்த நேர வித்தியாசம் தோன்றும் என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள முடியும் இந்த வகையிலே நேர கணிப்பிடி ஒன்றை நாங்கள் இப்பொழுது செய்து பார்ப்போம் கிரீன்விச் நகரத்தில் தற்போதைய நேரம் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி ஆயின் இலங்கையில் தற்போதைய நேரம் யாது இப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு பரீட்சையில இடம்பெற முடியும் அவ்வாறு வந்தால் எவ்வாறு அந்த கணிப்பிடை செய்வது என்பதை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் கிரீன்விச் நகரத்திலே தற்போது நேரம் பன்னெண்டு மணி இலங்கையிலே இப்பொழுது நேரம் என்ன இதான் கேள்வி கிரீன்விச் நகரம் சைபர் பாகையிலே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் சைபர் பாகை நெடுங்கோட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு நாடு தான் ஒரு நகரம் தான் கிரீன்விச் ஆகவே இலங்கையில கிழக்கு இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே கிழக்கு நடுங்கோடுகளில் கிட்டத்தட்ட எண்பதாவது நடுங்கோட்டில் இருக்கிறது என்று நாங்கள் உத்தேசமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது நேர வித்தியாசம் எப்படி ஏற்படும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லும் ஒரு கோட்டுக்கு நான்கு நிமிடம் ஆகவே இலங்கை எண்பது கோடுகள் தள்ளி இருக்கிறது அவ எண்பது கோட்டுக்கும் நான்கால் நாங்கள்
இவ்வளவு புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் எவ்வாறு நேரத்தை கணிப்பிடுவது கிரீன் வீச்சிலே சாய்பர் பாகை கோட்டிலே பன்னெண்டு மணி என்றால் எண்பதாவது கோட்டிலே முன்னூத்தி இருபது நிமிடங்கள் கூடுதலாக இருக்கும் ஏன் கிழக்கு பக்கமாக இருப்பதால் கூட்டுகிறோம் இலங்கை கிழக்கு பக்கமாக ஒரு நாட்டிலே கிழக்கு பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு மேற்கு பக்கமாக இருந்தால் கழிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே நேரத்தை நாங்கள் கணிப்பட்டுக் கொள்ள முடியும் மீண்டும் ஒருமுறை உங்களுக்கு அடிப்பட்டு காட்டுகின்றேன் கிரீன் வீச் கோட்டிலே பன்னெண்டு மணி கிரீன் வீச் சைபர் பாகையில் இருக்கிறது எனவே கிழக்கு பக்கமாக எண்பதாவது கோட்டிலே இருப்பது இலங்கை ஆகவே எண்பதை நான்கால் பெருக்க முன்னூத்தி இருபது நிமிடங்கள் ஆகவே முன்னூத்தி இருபது நிமிடங்களை மணித்தியான நிமிடங்களுக்கு நாங்கள் மாற்றுகின்ற ஒரு ஐந்து மணித்தியாளர்களும் இருபது நிமிடங்களும் எனவே இலங்கையினுடைய நேரம் பிற்பகல் ஐந்து மணி இருபது நிமிடம் ஆனால் இப்பொழுது இலங்கையினுடைய நேரம் ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் என்றுதான் உங்களுக்கு கணிப்பிடப்படும் நான் எண்பது பாகை என்ற ஒரு எடுகோடை அடிப்படை அமைந்து செய்யப்பட்டிருக்கு சரி இப்பொழுது மின் மற்றும் ஒரு நேர கணிப்பிடு கிரீன் விச் நகரத்தினுடைய தற்போதைய நேரம் நண்பர்கள் பன்னிரண்டு மணி ஆயின் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தின் தற்போதைய நேரம் யார் அப்படி என்றால் கிரீன் விச் நகரம் சைபர் பாகையில் உள்ளது அதிலே மாற்றம் இல்லை டெக்சாஸ் மேற்கு பக்கமாக தொண்ணூறாவது நெடுங்கோட்டிலே உள்ளது முக்கியமான வழி மேற்கு பக்கமாக தொண்ணூறாவது நடுங்கோட்டிலே இருக்கிறதே ஆகவே மேற்கு பக்கமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் கழிக்க வேண்டும் ஆகவே தொண்ணூறு தர மறை நாளில் கழிக்க வேண்டும் என்பதால் ஆகவே முன்னூத்தி அறுபது மறை நிமிடங்கள் அதாவது ஆறு மணி தியாலங்களை நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் ஆகவே நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி கிரீன் விச் கோட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு டெக்சாஸிலே முற்பகல் ஆறு மணியாக இருக்கும் காலை ஆறு மணியாக இருக்கும் ஆறு மணித்தியாளர்கள் குறைவாக காணப்படும் காரணம் அது மேற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்றனர் இலங்கை கிழக்கு பக்கத்தில் இருந்ததால் அங்கு நாங்கள் ஐந்து மணித்தியாலும் இருபது நிமிடங்களை கூட்டி பார்த்தோம் டெக்சாஸ் மேற்கு பக்கமாக இருப்பதால் ஆறு மணித்தியாளர்களை நாங்கள் கழித்து பார்த்தோம் அந்த ஆறு மணித்தியாளம் எப்படி பெறப்பட்டது எத்தனை கோடா எத்தனையாவது கோட்டிலே இருக்கிறது என்பதை கணிப்பிட்டு அதனை நான்கால் பெருக்கின்ற போது நாங்கள் நேரத்தை கணிப்பட்டுக் கொள்ள முடியும் மற்றும் ஒரு கணக்கு கிரீன் விச் நகரத்திலே தற்போதைய நேரம் திங்கக்கிழமை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி ஆகியும் சர்வதேச தேதி கோட்டிலே தற்போதைய நேரம் யார் உங்களுக்கு தெரியும் கிரீன் விச் நகரம் சைபர் பாகையில் உள்ளது சர்வதேச தேதி கோடு கிழக்கு பக்கமாக நூத்தி எண்பதாவது நெடுங்கோட்டிலே உள்ளது ஆகவே நேர வித்தியாசம் நூற்றி எண்பது தர நான்கு எழுநூத்தி இருபது நிமிடங்கள் அதாவது பன்னிரண்டு மணித்தியாளங்கள் நேர வித்தியாசம் காணப்படும் கிரீன் விச் கோட்டுக்கும் சர்வதேச தேதி கோட்டுக்கும் இடையிலே பன்னிரண்டு மணித்தியாளம் நேர வித்தியாசம் காணப்படும் ஆகவே சர்வதேச தேதி கோட்டினுடைய நேரம் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி ஆகும் ஆகவே இங்குதான் சர்வதேச தேதி கோட்டுக்கு அங்கால் போகின்ற போது ஒரு நாள் வித்தியாசம் தோற்றம் பெறும் நாங்கள் திங்கக்கிழமை என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை என்று சொல்லுவார் இரண்டு நபர்கள் தொலைபேசியில் உரையாடுவதாக கற்பனை பண்ணிக்கொள்வோம் ஒரே நேரத்தில் தொலைபேசியில் உரையாடுகின்றார் ஒருவர் கிரீன் வீச் நகரத்தில் இருந்து கொண்டு பேசுகிறார் இன்னொருவர் சர்வதேச தேதி கோட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இருந்து கொண்டு உதாரணமா நியூசிலாந்து போன்ற ஒரு நாட்டில் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது இவர் சொல்வார் எங்களுக்கு இந்த திங்கக்கிழமை என்று அவர் சொல்வார் என்று எங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை என்று ஒரு நாள் வித்தியாசத்தை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் உலக நேர வலயத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் மொத்தமாக இருபத்தி நான்கு நேர வலயங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் ஒரு மணித்தியாலம் பதினைந்து கோடுகளை ஒரு மணித்தியாலம் என்று கணிப்பிட்டு முன்னூத்தி அறுபது கோடுகளுக்கு இருபத்தி நான்கு நேர வலயங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மணித்தியாலமாக அந்த நேர வலயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நேரம் எவ்வாறு கணிப்பிடப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நாடுகளுக்கு இடையிலே கிழக்கு பக்கமாகவும் மேற்கு பக்கமாகவும் செல்ல செல்ல நேரம் கூடிக்கொண்டு செல்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சரி இப்பொழுது நியம நேரம் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்ப்போம் புவியின் சுழற்சி காரணமாக இடத்துக்கிடம் நேரம் வேறுபடுகிறது என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது கற்றோம் அந்த வகையிலே நெட்டாங்குகளுக்கு ஏற்ப அதாவது நெடுங்கோடுகளுக்கு ஏற்ப நேரத்தை கணிக்கின்ற போது நெடுங்கோடுகள் அதிகமாக பரவி இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஒரு நாடு பெரிய நாடாக இருந்தால் கனடா போன்ற ஒரு நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெரும் நாடு ரஷ்யா என்பது பெரும் நாடு இந்த நாட்டிலே நிறைய நெடுங்கோடுகள் இருக்கும் எனவே ஒரே நாட்டுக்குள் பல நேரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கலான நிலை தோற்றம் பெறும் எனவே இந்த சிக்கலை குறைப்பதற்காக அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா போன்ற பெரும் நாடுகளுக்கு மத்தியிலே இந்த அதிகமான நெடுங்கோடுகள் ஊடறுத்து செல்வதால் அந்த நாட்டிலே பல்வேறு நேரங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என்கின்ற ஒரு சிக்கலின் காரணமாக நியம நேரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவேதான் இதனை தவித்துக் கொள்வதற்காக உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நாடுகளை இருபத்தி நான்கு நேர வலயங்களுக்குள் உள்ளடக்கி இருக்கிறார் எனவே ஒரு நாட்டில் ஒரு நேரம் தான் இருபத்தி நாலு
ஒரு நாட்டுக்குள் ஒரே விதமான நேரம் உதாரணமா இலங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட நம்முடைய நாட்டில் மூன்று நடுங்கோடுகள் எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டு நான்கு நடுங்கோடுகள் கூட எடுத்து சொல்கிறேன் நான்கு நடுங்கோடுகள் அடிப்படையிலே நமது பிரதேசத்திலும் நேர வித்தியாசம் ஏற்படவில்லை ஆனால் இலங்கையில எல்லா ஊர்களிலும் ஒரே நேரம் தான் எனவே இலக்கு நியம நேரம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் எனவே ஒரு வளையம் பதினைந்து நட்டாங்களை கொண்டிருப்பதோடு அவ்வளையத்தின் நேரம் ஒரு மனத்தியாலமாக கணிப்பிடப்படும் அந்த வகையில் அந்த ஒரு மனத்தியாலத்துக்குள் ஏற்படுகிற நிமிட வித்தியாசங்களை நாங்கள் கணக்கில் எடுக்காமல் பதினைந்து நெடுங்கோடுகளுக்கு இடையிலே எல்லோருக்கும் ஒரே நேரம் ஒரு மணித்தியாலம் கணிப்பிடப்பட்டு காட்டப்படும் உதாரணமாக ரஷ்யாவிலே ஒரு நாட்டிலே ரெண்டு மணி ஒரு ஊரிலே மற்றும் ஒரு பிரதேசத்திலே ரெண்டு ஐந்து இன்னொரு பிரதேசத்திலே ரெண்டு பத்து என்று கணிப்பிடாமல் ரஷ்யா முழுக்க எல்லா ஊர்களிலும் இரண்டு மணி என்று கணிப்பிடப்படுவதை நாங்கள் நியம நேரம் என்று இலகுவாக சொல்லலாம் இதுதான் அந்த இருபத்தி நான்கு நேர வளையங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் கிழக்கு பக்கமாக பன்னிரண்டு வளையங்கள் மேற்கு பக்கமாக பன்னிரண்டு வளையங்கள் நேர வளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நூத்தி எண்பது பாகை நெட்டாங்க அடிப்படையாக கொண்டு சர்வதேச தேதி கோடு வரையப்பட்டுள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையிலே அந்த தேதி கோட்டின் காரணமாக மேற்கு மற்றும் கிழக்கு பிரதேசங்களுக்கு இடையில் ஒரு நாள் வித்தியாசம் காணப்படும் என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் சர்வதேச தேதிக்கு அங்கால் மற்றும் ஒரு தேதியாக சர்வதேச தேதிக்கு கிழக்கு பக்கமாக இன்னும் ஒரு தேதியாகவும் காணப்படும் இரவு பகல் ஏற்படுதல் மற்றும் நேரத்துக்கு மனித நடவடிக்கைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரவு பகலால் தான் மனித நடவடிக்கைகள் பகலிலே வேலை செய்தல் இரவிலே ஓய்வெடுத்தல் தூங்குதல் போன்ற நடவடிக்கை மனித நடவடிக்கைகள் வேறுபடுவதற்கு இந்த நேர வித்தியாசம் ஒரு காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது ஏனைய உயிர்களும் இரவு பகல் வித்தியாசத்துக்கு என்பது தங்களுடைய வாழ் ஒழுங்குகளை காலையிலே இறை தேடச் செல்லுதல் காலையிலே பறந்து செல்லுதல் காலையிலே வேட்டையாட செல்லுதல் என்று விலங்குகள் கூட காலை நேரத்தை வேறொரு தேவை இரவு நேரத்தை தூங்குவதற்காகவும் பயன்படுத்துவது நீங்கள் அவதான் திருப்பியிருக்கும் இப்பொழுது செயற்பாடு வழங்கப்படுகிறது புவியின் மீது உயிரினங்கள் உருவாவதற்கும் அவற்றின் நிலைத்திருப்புக்கும் காரணமான சிறப்பான அம்சங்களை ஏற்கனவே படித்தோம் அவற்றை நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்கள் சூரியன் தொடர்பான புவியின் அமைவிடம் உயிரினங்களின் நிலைத்திருப்புக்கு காரணமான முக்கிய காரணியாகும் அதாவது பூமியை நிலைத்திருப்பதற்கு சூரியன் ஏன் அவசியம் என்பதை விளக்குங்கள் புவிச்சுழற்சி அதனை அறிமுகம் செய்து அதனுடைய விளைவுகளை விளக்குங்கள் இலங்கைக்குரிய நேர வளையத்தினை குறிப்பிட்டு கிரீன்விச் நேரத்துடன் ஒப்பிட்டு இப்பொழுது காட்ட முடியும் உங்களால் இந்த நேர கணிப்பிட உங்களுக்கு செய்து காட்டினோம் அந்த வகையிலே இவ்வாறான பயிற்சிகளை நீங்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்ளுங்கள் உலகில் உள்ளூர் நியம நேரத்தினை பயன்படுத்தும் மூன்று நாடுகளை தருக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் பெரிய நாடுகள் உள்ளூர் நியம நேரங்களை பயன்படுத்துகின்றன என்று நாங்கள் சொன்னோம் அதில் கனடா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளை நீங்கள் இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல முடியும் சரி அடுத்த முக்கியமான உடைய தான் புவி சுற்றுகை புவி சுற்றுகை என்றால் என்ன புவி தன்னைத்தானே தனது அச்சிலே சுற்றுவதோடு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை சூரியனை சுற்றி வருவதையே நாங்கள் புவி சுற்றுகை என்ன பண்ணுவோம் அது நீள்வட்ட பாதையிலே சுற்றி வருகின்றது அந்த வகையிலே புவி சுற்றுகைக்கு எடுக்கின்ற காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆறு மணித்தி ஆளுங்கள் இதனை நாங்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கால் நாள் என்று சொல்லுவோம் எனவே ஒரு வருடத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களாக நாங்கள் கணிப்பிடுகின்ற போது கால் நாள் எஞ்சி போகின்றது இந்த கால் நாள் எஞ்சி போய் கடைசியாக நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு நாள் அதிகரிக்கின்றது அது நீள் வருடம் லீப் வருடம் முன்னூத்தி நாட்களை கொண்டதாக அமையும் அதே போன்று பூமி சூரியனை சுற்றி வருகின்ற பாதை புவி ஒழுக்கு என்று அழைக்கப்படும் முறை நீள்வட்ட பாதை பாதை புவி ஒழுக்கு முறை நீள்வட்ட பாதை அந்த வகையில புவியின் சுற்றுகை வேகம் செகண்டுக்கு இருபத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே சுற்றி வருகிறது வருடத்திலே முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை முன்னூத்தி அறுபத்தி நாட்கள் அது லீப் வருடம் என்று கணிப்பிடப்படும் இவ்வாறுதான் பூமி சூரியனை சுற்றி வருகின்றது நீள்வட்ட பாதையிலே புவி ஒழுக்கு என்கின்ற பாதையிலே அஹ் வருடத்துக்கு ஒரு முறை இவ்வாறு பூமி சூரியனை சுற்றி வரும் பூமி சுற்றுவது எவ்வாறு என்பதை ஒரு முறை இந்த படத்திலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இருபத்தி மூன்றரை பாகை சரிவாகவே பூமி தன்னை தானே சுற்றுகின்றது அதை போன்று சூரியனை சுற்றுகின்ற போது இவ்வாறு சரிவாக நேராக அல்லாமல் சரிவாகவே சுற்றுகிறது என்பதை நாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னோம் இது தன்னை தானே சுற்றுகின்ற முறை இவ்வளவு பூமி சூரியனை சுற்றி வருகின்ற போது பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த வகையிலே நான்கு முக்கியமான பருவ காலங்கள் கோடை காலம் மாரி காலம் இலை உதிர் காலம் இலை தொழிற் காலம் என்று நான்கு காலங்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைவது பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது பாருங்கள் இந்த கால மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பூமி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு மேற்
அது முனைவு பிரதேசங்களுக்கு இப்ப வட முனைவிலே கோடை ஏற்படுகின்ற போது தென் முனைவிலே வேறு ஒரு காலம் ஏற்படும் அதனால நீங்கள் விரிவாய்ப்புள்ள அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிறீர்கள் புவி சுற்றுகையை பொறுத்தவரையிலே புவி சுற்றுகையினுடைய விளைவு அயன தொடக்கம் இரண்டாவது சமவிரா காலம் அதாவது சூரிய கணநிலை அதே போன்று சமவிரா காலம் என்கின்ற இரண்டு விடயங்கள் ஏற்படுகின்றன ஒவ்வொரு வருடத்திலும் ஒவ்வொரு காலங்களில் சூரியனுக்கு சார்பாக புமியின் அமைவும் வேறுபடுகின்றமையால் அயன தொடக்கமும் சமவிரா காலமும் தோற்றம் பெறுகின்றன அதாவது சூரியன் பூமியை சுற்றி வருகின்ற பாதையிலே வித்தியாசமான முறையிலே சூரியன் உச்சம் கொடுக்கும் பூமியில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உச்சம் கொடுக்கும் அவ்வாறு உச்சம் கொடுக்கின்ற அளவை பொறுத்து தான் இந்த கால மாற்றம் ஏற்படுகிறது புவி சுற்றுகை புவியொழுக்கு தளத்துக்கு அறுபத்தி ஆறு தசம் ஐந்து பாகை அல்லது இருபத்தி மூன்றரை பாதை சரிவாக இடம்பெறும் இதனால் இரவு பகலினுடைய நீழ்ச்சி வித்தியாசப்படும் அதாவது சில பகுதிகளிலே இரவு நீண்டதாகவும் சில பகுதிகளிலே பகல் நீண்டதாகவும் காணப்படுவதற்கு காரணம் சரிவாக சுற்றுவதா நேராக சுற்றினால் சமமாக வரும் சரிவாக சுற்றுவதால் தான் இந்த வித்தியாசம் ஏற்படுகின்றது இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானித்து பாருங்கள் பூமி சரிவாக சுற்றுவதால் சில பகுதிகள் இரவு அதிகமாகவும் சில பகுதிகள் பகல் அதிகமாகவும் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் நேராக வருகின்ற போது சமவிரா காலம் ஏற்படும் சமவிரா காலம் என்றால் என்ன சமவிரா காலங்கள் இரண்டு காணப்படும் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதியும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியும் சூரியன் மத்திய கோட்டுக்கு உச்சம் கொடுக்கும் அப்ப சரிவாக இருக்க நேராக இருக்கும் பூமி சூரியனுக்கு நேராக இருக்கு இவ்வாறு இந்த இரண்டு தினங்களிலும் நேராக உச்சம் கொடுக்கின்ற இந்த காலத்திலே எல்லா இடங்களிலும் இரவு சமனாக காணப்படும் இதனைதான் சமவிரா காலம் என்று சொல்லுங்க எனவே அவ்விரு காலங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் இரவு காலமும் பகல் காலம் சமமாக அதாவது பன்னெண்டு மணி தியாலம் பகல் பன்னெண்டு மணி தியாலம் இரவு என்று எல்லா பிரதேசங்களிலும் காணப்படும் இதுதான் சமவிரா காலம் இது இரண்டு நாட்களில் மாத்திரம்தான் ஏற்படும் மார்ச் இருபத்தொன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று இந்த திகதிகளில் தான் சூரியன் சமவிரா காலங்கள் ஏற்படுகின்றது காரணம் மத்திய கோட்டுக்கு உச்சம் கொடுக்கும் அதாவது பூமி சரிவாக அல்லாமல் நேராக சுற்றக்கூடிய காலம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றே இலை துளிர் காலம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இலை துளிர் காலத்தின் ஆரம்பம் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று இலை உதிர் காலத்தினுடைய ஆரம்பமாக இருக்கும் அடுத்து சூரிய கடநிலை நேரம் அல்லது அயன தொடக்கம் என்று நாங்கள் சொல்வது அயன தொடக்கங்களும் இரண்டு காணப்படும் ஒன்று கோடை அயன தொடக்கம் குளிர் அயன தொடக்கம் என்று நாங்கள் சொல்வோம் இரண்டு காலங்கள் ஏற்படும் இந்த காலங்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணம் சூரியன் கடகக்கோட்டு குச்சம் கொடுத்தால் ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி அது கோடை அயன தொடக்கத்தினுடைய ஆரம்பமாக இருக்கும் சூரியன் மகரங்கோட்டு குச்சம் கொடுக்கின்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி குளிர் அயன தொடக்கத்தினுடைய ஆரம்பமாக இருக்கும் இவ்வாறுதான் பருவ காலங்கள் பூமியிலே ஏற்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டு அயன தொடக்கங்கள் கோடை அயன தொடக்கம் குளிர் அயன தொடக்கம் இரண்டு சமவிரா காலங்கள் இந்த விடயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதியை நீங்கள் பார்த்தால் வட அரை கோலத்திலே பகல் பொழுது நீண்டதாக காணப்படும் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டை நீங்கள் பார்த்தால் தென்னரை கோலத்திலே பகல் நீண்டு காணப்படும் சூரியன் உச்சம் கொடுக்கும் விதத்துக்கு ஏற்பதால் பூவியிலே பருவ காலங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன பருவ கால மாற்றங்களை மத்திய கோட்டுக்கு மேலே உள்ள வட அரை கோலத்தில் தெளிவாக அவதானிக்கலாம் தென்னரை கோலத்தை விட வட அரை கோலத்தில் தான் பருவ காலங்களை நாங்கள் அதிகமாக அவதானிக்க முடியும் சரி இப்பொழுது இந்த பருவகால கட்டமைப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் மார்ச் சூரிய கடநிலை நேரம் கோடை சூரிய கடநிலை நேரம் இலையுதிர் காலம் இலை துளிர் காலம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்பதை நீங்கள் இந்த படத்திலே அவதானித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் சரி இப்பொழுது பருவகால மாற்றங்களை பற்றி இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பருவகால மாற்றங்கள் நான் நான்கு பிரதான பருவ காலங்கள் பூமியிலே ஏற்படுகின்றன ஒன்று கோடை காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர் காலம் இலை துளிர் காலம் சமர் ஒட்டம் வின்டர் ஸ்ப்ரிங் என்கின்ற நான்கு காலங்கள் உருவாகின்றன இந்த நான்கு காலங்களை நீங்கள் இந்த படத்தில் இப்பொழுது அவதானிக்கலாம் எவ்வாறு இலையுதிர் காலம் இலை துளிர் காலம் வசந்த காலம் மாரி காலம் கோடை காலம் இப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானிக்க முடியும் டிசம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி புவியின் தென்னரை கோலம் சூரியனை நோக்கி அமையும் அவ்வாறு அமைகின்ற போது கோடை காலம் தென்னரை கோலத்திலே ஏற்படும் அதே நேரத்தில் வட அரை கோலத்திலே குளிர் காலம் ஏற்படும் அதே போன்று ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி புவியினுடைய அமைவின்படி வட அரை கோலம் சூரியனை நோக்கி இருக்கும் அந்த நேரத்திலே வட அரை கோலத்திலே கோடை காலமும் 
சூரியனை நோக்கி இருக்காத தென்னரை குளத்திலே குளிர்காலமும் காணப்படும் இவ்வாறுதான் இந்த காலம் வட முனைவிலும் தென்முனை வட பக்கமாகவும் வட அரை குளத்திலும் தென்னரை குளத்திலும் ஒவ்வொரு காலங்கள் தோற்றம் பெறுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர்காலம் கோடை காலம் போன்ற காலங்களில் எவ்வாறு தாவர வளர்ச்சி வித்தியாசப்படுகிறது என்பதை இந்த படத்திலே நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மார்ச் மாதம் ஆகின்ற போது தென்னரை கோலத்திலே இலையுதிர் காலமும் வட அரை குளத்திலே இலை தொழில் காலம் அதாவது வசந்த காலமும் ஏற்படும் அதே போன்று செப்டம்பர் மாதத்திலே வட அரை குளத்திலே இலையுதிர் காலமும் தென்னரை குளத்திலே இலை துளிர் காலமும் காணப்படும் இவ்வாறு மாற்றத்துக்கு ஏற்ப வித்தியாசப்படும் என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த காலநிலை மாற்றத்தை நீங்கள் பெரும்பாலும் மத்திய கோட்டுக்கு வடக்கே உள்ள நாடுகளில் தான் கூடுதலாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இலங்கையில இவ்வாறு நான்கு பருவத்தையும் எங்களால் அவதானிப்பதே கஷ்டமாக இருக்கும் சில நாடுகளில் மிக தெளிவாக இந்த மாற்றங்களை அவதானி குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலே கூடுதலாக இந்த மாற்றங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இதற்கமே ஒரு ஆண்டிலே மத்திய புவியினர் மத்திய கோட்டிலுக்கு அப்பால் உள்ள பிரதேசங்களில் இலை துளிர் கோடை இலையுதிர் குளிர் என்று நான்கு பருவ காலங்கள் தோன்றும் என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்தோம் இடை வெப்ப வளையத்துக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே அதாவது வடக்கு தெற்கு அகலாங்கள் இருபத்தி மூன்றரை பாகைக்கு மேற்பட்ட அகலாங்க பிரதேசங்களிலே இந்த பருவ கால வேறுபாட்டை தெளிவாக காணலாம் இலங்கையிலே அவதானிக்க முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இலங்கை ஐந்தாவது அகல கோட்டிலே அமைந்தது இருபத்தி மூன்றரை பாகைக்கு மேலே உள்ள நாடுகளில் அதிக மாதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த பருவ காலத்துக்கு ஏற்ப மனித நடவடிக்கைகள் மாறப்படும் என உங்களுக்கு தெரியும் கோடை விடுமுறை என்று இருக்கிறது வெளிநாடுகளிலே உங்களுக்கு தெரியும் கோடை விடுமுறை கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் பாடசாலைகள் எல்லா நிறுவனங்களும் மூடப்படும் ஏன்னா கோடை காலம் அங்கு பணி செய்ய முடியாத ஒரு நிலை தோற்றமா குளிர்காலம் வந்தால் அனைவரும் ஸ்வெட்டர் அணிந்து கொள்வார்கள் குளிர்கேற்ற ஆடைகளை அணிந்து கொள்வார்கள் உணவிலே மாற்றம் ஏற்படும் தூங்குகின்ற நேரத்திலே மாற்றம் ஏற்படும் இவ்வாறு வித்தியாசமான மனித நடவடிக்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது இந்த பருவ காலங்கள் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் பார்த்த அந்த பருவ காலங்களினுடைய சுருக்கத்தை இந்த அட்டவணையிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் கோடை காலத்தினுடைய இயல்புகள் அதிக வெப்பம் இருக்கும் நீண்ட பகல் இருக்கும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு கடினமான ஒரு காலமாக இருக்கும் இதே வட அரை குளத்திலே ஜூன் மாதத்திலும் தென்னரை குளத்திலே டிசம்பர் மாதத்திலும் ஏற்படும் இலையுதிர் காலத்தை பொறுத்தவரையிலே வெப்பம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வரும் இலைகள் எல்லாம் உதிர ஆரம்பிக்கும் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒரு பருவமாக காணப்படும் இது வட அரை குளத்திலே செப்டம்பர் மாதத்திலும் தென்னரை குளத்திலே மார்ச் மாதத்திலும் ஏற்படும் குளிர்காலத்தை பொறுத்தவரை அதிக குளிர் காணப்படும் நீண்ட நேரம் இரவு இருக்கும் முழுமையாக இலைகள் உதிர்ந்து போகும் பணியால் பிரதேசங்கள் மூடப்பட்டுவிடும் மனித செயற்பாடுகள் மட்டுப்படுத்தப்படும் இது வட அரை குளத்திலே டிசம்பர் மாதத்திலும் தென்னரை குளத்திலே ஜூன் மாதத்திலும் ஏற்படும் இலை தொழில் காலம் வசந்த காலம் இந்த வசந்த காலம் வெப்பம் படிப்படியாக அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் தாவரங்கள் சிறப்பாக செலுத்து வளரும் பூக்கள் பூக்கும் பனிக்கட்டைகள் கரைந்து விடும் வட அரை குளத்திலே மார்ச் மாதத்திலும் தென்னரை குளத்திலே ஆகஸ்ட் மாதத்திலும் அவதானிக்க முடியும் உதாரணமா நுவரலியா மாதத்திலே ஏப்ரல் மாதத்திலே வசந்த காலம் வரும் அதிலே பூக்கள் பூக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதிலே நுவரலியா போன்ற குளிர் பிரதேசங்களுக்கு மக்கள் அதிகமாக சுற்றுலா செல்வதற்கு காரணம் ஏப்ரல் மாதங்களை தெரிவு செய்வதற்கு காரணம் அங்கு வசந்த காலத்தை ஓரளவு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருப்பதுதான் நான்கு காலங்களையும் ஒரே பார்வையை நீங்கள் பார்க்கலாம் இலை உதிர் காலம் இலை தொழிற் காலம் கோடை காலம் குளிர் காலம் சரி புவி சுற்றுகை என்றால் என்ன புவி சுற்றுகையின் போது ஒவ்வொரு காலத்தில் சூரிய உச்சம் கொடுக்கும் அகல கோடுகள் வேறுபட்டிருக்கும் அதற்கேற்ப பின் ஒரு அட்டவணையை பூர்ணப்படுத்துக லீவ் வருடம் இடம்பெறுகின்ற விதத்தினையும் விளக்கு இந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு உங்களுடைய பயிற்சி கொப்பியிலே விடைகளை எழுதிக் கொள்ளுங்கள் இறுதியாக வழியும் நீரும் என்ற தலைப்புக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் புவிக்கோளானது ஏனைய கோள்களை விட சிறப்பு பெறுவதற்கு காரணம் அதிலே நீரும் வழியும் காணப்படுவதாம் ஏனைய கோள்களிலே இல்லாம பூமியிலே இருக்கின்ற விடயம் தான் இந்த வழியும் நீரும் காணப்படுகின்ற விடயம் அந்த வகையிலே உயிரினங்கள் நினைத்திருப்பதற்கு வழியும் நீரும் மிக இன்றியமையாத காரணிகளாக காணப்படுகின்றன புவிக்கோடிலே இந்த நீரும் வழியும் இல்லை என்றால் உயிரினங்கள் இங்கு வாழ முடியாமல் போயிருக்கும் அந்த வழியிலே வழியை பொறுத்தவரையிலே பூமியை சூழ ஒரு போர்வை போல இந்த வளிமண்டலம் காணப்படுகின்றது இந்த வளிமண்டலத்திலே பல்வேறு வாயுக்கள் காணப்படுகின்றன அதிகமாக நைதரசன் வாயு எழுபத்தி எட்டு தசம் சைபர் ஒன்பது பாகை ஆக்சிஜன் இருபது தசம் ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் மணிக்கும் சதவீதம் நைதரசன் எழுபத்தி எட்டு தசம் சைபர் ஒன்பது சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருபது தசம் ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் காபனி ஒட்சைட் சைபர் தசம் ஒன்பது மூன்று சதவீதம் ஆகன் சைபர் தசம் சைபர் மூன்று சதவீதம் ஓசோன் சைபர் தசம் சைபர் 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 ஆறு சதவீதம் ஏனைய வாயுக்கள் புகையாக காணப்படுகின்றன 
ஒரு கூரை போன்றும் இந்த வளிமண்டலம் அமைந்திருப்பதை நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானிக்கிறீர்கள் பூமிக்கு வரக்கூடிய வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தி பூமியை மிதமான வெப்பநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு இந்த வளிமண்டலம் காரணமாக அமைகின்றது அதே போன்று வளிமண்டலம் எமக்கு வரக்கூடிய எரிகற்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்கின்றது மோசமான வாயுக்கள் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கின்றது வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துகின்றது வளிமண்டலத்தினுடைய முக்கியத்துவங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துகின்றது சூரிய கதிர்களில் அடங்கியுள்ள தீங்கு பாய்க்கக்கூடிய கதிர்கள் உதாரணமாக அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புற ஊதா கதிர்களுடைய தாக்கத்திலிருந்தே வளிமண்டலம் எங்களை பாதுகாக்கின்றது அதே போன்று ஓசோன் வாயு குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓசோன் ஓத்ரி என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த ஓசோன் படை ஒரு படையாக காணப்படுகிறது இது எங்களுக்கு கலியூதா கதிர்களில் இருந்து அஹ் உறிஞ்சி கலியூதா கதிர்களை உறிஞ்சி பூமிக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை நீக்கி வருகின்றது அதே போன்று பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய வெண்கட்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகவும் இந்த வளிமண்டலம் காணப்படுகின்றது நீராவியை தேக்கி வைத்து நீரியல் வட்டத்தினை நிர்வகித்து மழை பெய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த வளிமண்டலம் முக்கிய காரணியா அமைந்திருக்கிறது இப்ப எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மழை பெய்வதற்கு படிவு வீழ்ச்சி செயல்முறைக்கும் இந்த வளிமண்டலம் காரணமா அமைந்திருக்கின்றது இந்த ஓசோன் படையை நீங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு ஓசோன் படையை காணப்படும் சில இடங்களிலே இப்பொழுது ஓசோன் படை தேவை ஏற்பட்டிருப்பதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மனித நடவடிக்கைகளின் காரணமாக ஓசோன் படை தேய்ந்து அதன் மூலமாக இந்த தேவையற்ற நச்சு கதிர்கள் நச்சு வாயுக்கள் எங்களது பூமியை வந்தடைந்து பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றன இது பற்றி நீங்கள் பின்னைய வகுப்புகளில் விரிவாக படிப்பீர்கள் ஓசோன் படை தேய்வு சூழலில் ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் அவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தின் காரணமா இன்று பூமி பல்வேறு விளைவுகளை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது எனவே நாங்கள் சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் வளிமண்டலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் சரி நீர் நீரை பொறுத்தவரையிலே புவியிலே மூன்று வடிவங்களில் நீர் காணப்படுகிறது திண்மம் திரவம் வாயு திண்மம் என்று சொல்கின்றது பனிக்கட்டியாக காணப்படுகிறது அதே போன்று திரவம் என்று சொல்கின்றது சாதாரணமாக நீர் நிலைகளில் காணப்படுகின்ற நீர் வாயு என்று சொல்கின்றது நீராவியாக நீர் காணப்படுகிறது மூன்று வடிவங்களில் தான் நீர் பூமியிலே காணப்படுகின்றது ஒரு செயற்பாடு வளிமண்டலத்தில் அதிக அளவில் காணப்படும் வாயுக்கள் நான்கினே ஒழுங்கு வரிசையில் குறிப்பிடுக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடையும் வளிமண்டலத்தின் நன்மைகள் ஐந்து உங்களுக்கு தெரியும் வளிமண்டலம் மாசடைவதற்கு காரணமான மாநில நடவடிக்கைகள் ஐந்தினை குறிப்பிடுக ஆஹ் இங்க நீங்கள் ஐந்து நடவடிக்கைகளை பார்க்கலாம் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் அதே போன்று வீட்டிலே இருந்து வெளியேறுகின்ற புகை வாகனத்தினுடைய புகை காட்டுத்தீ தொழிற்சாலை செயற்பாடுகள் மனிதனுடைய காபனி ரொட்சை விலங்குகளுடைய காபனி ரொட்சை வெளியிடுகின்ற தன்மைகள் இதனால் பூமியிலே அதிகம் வழி மாசடைகின்றது அதே போன்று இவ்வாறு தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற நச்சு புகைகள் காரணமாக வளிமண்டலம் அதிகமாக மாசடைகின்றது நீரை பொறுத்தவரையிலே பூமியிலே ஏறத்தாழ் எழுபத்தி ஒரு சதவீதமான பகுதி நீரினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது வெறும் இருபத்தி ஒன்பது விதமான பகுதிகள் மாத்திரமே நிலப்பகுதி ஏனைய எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் நீரினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது புவியை தவிர வேறு எந்த கோள்களிலும் இதுவரை நீர் இருப்பதற்கான திட்டவட்டமான சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எனவே நீர் அதிகம் காணப்படுகின்ற கோள் பூமி பூமியிலே முதன் முதலில் உயிரினங்கள் தோற்றம் பெற்றது கூட நேரிலேதான் முதலாவது உயிரினம் தோற்றம் பெற்றது என்பது கூட விஞ்ஞானிகள் இன்று நிறுவியிருக்கின்ற ஒரு விடையும் அந்த வகையிலே நீர் என்பது முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றது பூமியிலே நீர் வட்டம் எச் டூ ஓ வட்டம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது நீரியல் வட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நீரியல் வட்ட செயல்முறை காரணமாக பூமியிலே தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீரியல் வட்டம் ஆஹ் பூமியிலிருந்து நீர் ஆவியாகி சென்று ஆஹ் குளிர்ச்சி அடைந்து முகிலாகி ஒடுங்கி மழையாக பொழிந்து மீண்டும் கழுவு நீரோட்டமாக பூமியின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று கடலை சென்றடைந்து மீண்டும் ஆவியாகி மழையாக பணியாக பூமிக்கு நீர் வந்தடைகின்ற இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் நீரியல் வட்டம் என்று சொல்கின்றோம் சரி நீரினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன வீட்டு தேவைக்கு பயன்படுகிறது விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு நீர் தேவை கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளுக்கு தேவை போக்குவரத்துக்கு தேவை மின்சார உற்பத்திக்கு தேவை வீட்டு தேவை என்று சொல்கின்ற போது கழுவுதல் குளித்தல் ஆடைகளை கழுவுதல் போன்ற செயற்பாடுகள் விவசாயம் என்று சொல்லுவோம் நீர் பாய்ச்சுதல் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த நீர் அவசியப்படுகிறது போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் கப்பல் பிரயாணங்களுக்கு நீர் இந்த அவசியம் மின்சார உற்பத்திக்கு நீர் பயன்படுகிறது இது தவிர பொழுதுபோக்கு செயற்பாடுகளுக்கு கூட இந்த நீர் பயன்படுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் பொதுவாக மூன்று முக்கியமான நோக்கங்கள் ஒன்று வீட்டு தேவை ஒன்று விவசாய தேவை தொழிற்சாலை தேவை என்று மூன்றும் நாங்கள் பிரிக்க முடியும் நீரை நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு வீட்டிலே பயன்படுத்த வேண்டும் குளிப்பதற்கு குடிப்பதற்கு கழுவுவதற்கு பிராணிகளுக்கு நீர் ஊற்றுவதற்கு ஆஹ் அதே போன்று தாவரங்களுக்கு நீர் கொடுப்பதற்கு போன்ற விடயங்களுக்கு நீர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது புவி நீரை பொறுத்தவரையிலே பல்வேறு வடிவங்களில் அது பரவி காணப்படுகிறது சமுத்திரங்களாக தொண்ணூத்தி ஏழு வீதமும்
அல்லது நன்னீராக காணப்படுவது சைவ தசம் ஐந்து சதவீதம் நீர் மாத்திரமே ஆகவே மொத்தமாக பூமியிலே நூறு வீதம் எழுபத்தி ஒரு வீதம் இருக்கின்ற நீரை நூறாக நாங்கள் பிரிக்கின்ற போது தொண்ணூத்தி ஏழு வீதம் கடலாகவும் தரைக்குள் நீராக ஒன்று தசம் ஏழு ஐந்து சதவீதம் பனிக்கட்டியா ஒன்று தசம் ஏழு ஐந்து சதவீதம் நன்னீராக சைவர் தசம் ஐந்து சதவீதம் காணப்படுகிறது இந்த செயற்பாட்டில் ஈடுபடுங்கள் புவியின் மீது நீர் காணப்படும் மூன்று பிரதான வழிகளை குறிப்பிடுங்கள் நீரின் பரம்பலை காட்டும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி புவியின் நீர் பரம்பலை விளக்குங்கள் நீரின் பயன்களை குறிப்பிடுங்கள் நீர் மாசடைவதற்கு காரணமான காரணிகளை விளக்குங்கள் அந்த வகையில காரணிகள் பல இருக்கின்றன தொழிற்சாலை கழிவுகளை நீரில் கொட்டுவதே விலங்கு கழிவுகளை நீரில் கொட்டுவதே நீர்நிலைகளிலே குப்பைகளை போடுவது போன்ற பல காரணிகளை நாங்கள் சொல்ல முடியும் ஆக இதுவரை நேரம் நாங்கள் கற்றது தரமட்டு புவியியல் பாடத்தினுடைய இரண்டாம் அழகு உயிரினக்கோளான புவியினுடைய தனித்துவங்கள் தொடர்பாக இந்த அலைகளை கட்டோம் செயற்பாடுகளை செய்யுங்கள் இந்த பாடத்தை நன்கு மீட்டுக் கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு அலைகளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொ